সবাই কি জয়েন করছে একটু ওয়েট করালাম কিছু ডিস্টার্ব ফিল করতেছিলাম এখানে চাটা বানিয়ে নিয়ে আসলাম যাই হোক অনেকক্ষণ ধরে আমি একটু ডিস্টার্বই পেয়ে যাচ্ছি প্রায় দেড় ঘন্টা আমি আমার লোকাল মেশিনে স্টোরি ব্লক ইনস্টল দিছি দেড় ঘন্টা আগে সেই ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়েছে দেড় ঘন্টা পরে এই নয়টা চল্লিশের সময় ইন্টারনেট কানেকশনের খুব ইস্যু চলতেছে মনে হচ্ছে প্রচন্ড ইস্যু এই জন্য আমি পোজ দিছিলাম যে নয়টা সাড়ে নয়টা বাসবে কিন্তু এত দেরি হবে আমি আসলে এক্সপেক্টই করিনি দেড় ঘন্টা লাগছে শেষ ইনস্টলই হইতে তো লোকালি যে টেস্টগুলো করব বা ক্লাসটা প্রিপেয়ার করব সেটাই কমপ্লিট করতে পারিনি এটা কিছু হইল মানে এই তাও হচ্ছে আমি হচ্ছে চা বানাইতে গেছি তখনও দেখে গেছি যে চলছে এই ক্যাব এসে দেখলাম যে ওকে মোটামুটি সব ইনস্টল কমপ্লিট হয়েছে আজও ব্যাপার ঘটছে যান হওয়ার কথা কয়েক সেকেন্ডে যাই হোক আজকে কিছু বেসিক আলোচনা নিয়ে কাজ করি বাকিটা কালকে দেখা যাবে আচ্ছা তো এই কারণে আমি এখন কথা বলবো সবাই আসুক কি অবস্থা আপনারা টিম কি বানাইতে পারতেছেন না নাকি সমস্যা কি হচ্ছে টিম ক্রিয়েট করছি ভাই টিম অলরেডি ক্রিয়েট আমরা ভাই টিম চারজন তিনজনের টিম হবে চারজনের হবে না একজনের বাদ দিয়ে দিতে হবে না ভাই নাইয়ান শিকদার ভাইরে রাখছি যে একটু শেখা বার কোন আরে কিছু বেস্ট স্টার কিছু না আচ্ছা নাইয়ান শিকদার ভাই আচ্ছা তাহলে রাখতে পারেন কারণ ওনার জন্য সার আছে নো প্রবলেম যে <laughs> যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম আমি ব্যাক ইন্ডে অতটা ফোকাস দিব না যদি আমার অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্টসে আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা চুজ করছেন সেখানে ব্যাক ইন লাগে সেখানে ব্যাক ইন থাকতে হবে যদি আপনাদের রিকোয়ারমেন্টসে ব্যাক ইন না থাকে তাহলে ব্যাক ইন নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আমি ব্যাক ইন্ড আসলে সিলেক্ট মানে দেখবো না ওইভাবে আমি মূল জিনিসটা দেখবো হচ্ছে ফ্রন্ট ইন্ড এবং ফ্রন্ট ইন্ডের সব কিছু আমি ফ্রন্ট ইন্ডটা সাথে ব্যাক ইন্ডটা একদম মেনেটারি হয়ে যাচ্ছে আর কি আমি শেষ প্রোডাক্টের মধ্যে একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম ভাই আমাদের উদ্দেশ্যটা সফল হবে কারণ সোফার আমরা ফ্রন্ট ইনটা ভালো মতো শিখলাম এবং ফ্রন্ট ইনটাকেই আসলে একটা বেস মানে কালকে যদি কেউ আমাকে বলে যে ভাই তোমার স্ট্রংয়েস্ট পার্টটা কি তো বিনা ডাউটে যেন আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে কনফিডেন্ট এই এই প্রজেক্টের পর আমি সেটা চাচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ ব্যাক ইন্ড পারি সেটা তো কয়দিন পর হবেই ব্যাক ইন্ডে তো আমরা বড় কাজ করবই তারপরে না আমরা বিনা ডাউটে বলবো যে আমরা পুলিশ ট্যাক বাট সোফার যেহেতু আমি পুলিশ ট্যাক আর্মিতে এখনো ব্যাক ইন্ডে অতটা গভীরে যাইনি জাস্ট হালকা পাতলা কাজ কারবার করছি ব্যাক ইন্ডে এখনো অনেক নলেজের দরকার আছে যদিও ব্যাক ইন্ডের নলেজটা কম্পারেটিভলি ইজি ওকে এক হিসাবে ব্যাক ইন্ডের নলেজটা ফ্রন্ট ইন্ডের নলেজের থেকে কম্পারেটিভলি ইজি আর আর এক হিসাবে কম্পারেটিভলি অনেক কঠিন তার কারণ হচ্ছে ব্যাক ইনটা কোনো একটা ফ্রেমে বাধা যায় না ওকে মানে ফ্রেমে কতটুকু বাধা যায় ফ্রেমে বাধা যায় যতটুকু আমরা শিখছি এফভিআই বানানো পর্যন্ত অথবা টেম্পলেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে একটা ইউআই বানানো পর্যন্ত এম ভিসি প্যাটার্নে আমি একটা ওয়েব অ্যাপ বানাচ্ছি এই এই ছোট ছোট কিছু কনসেপ্ট বা বলতে পারেন ব্যাক ইন্ডের কোর কনসেপ্টটাকে একটা ফ্রেমে আটকানো যায় এর বাইরে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশনে যা দেখি সবই তো ব্যাক ইন্ড এই যে ডের বড় বড় ফাইল ট্রান্সফার সিস্টেম বানাচ্ছে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক বানাচ্ছে ভিডিও কলিং সিস্টেম বানাচ্ছে ক্রিপ্টোর মতো কনসেপ্ট বানাচ্ছে বা ওয়ালেট বানাচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা টাকা পয়সা সব ট্রান্সফার হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সব যত বড় বড় কাজ আমরা দেখি 
ছোট থেকে বড় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাজই কিন্তু ব্যাক ইন্ডিয়া হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের দেখানোর জন্য কিছুটা ইউআই সামনে দিয়ে রাখছে বাকি কাজ সবই কিন্তু ব্যাক ইন্ডে হচ্ছে তাই ব্যাক ইন্ড আসলে লিমিটলেস একদমই লিমিটলেস এই যে কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে দেখা যায় যে একটা ইমেজ আপনি ছবি তুলছেন ছবি তুলে ছবিটা হচ্ছে আপলোড করে দিলে তারা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে পাঠাই দিচ্ছে ওকে এটাও কিন্তু ব্যাক ইন্ডের কাজ তাহলে ব্যাক ইন্ডের কাজ লিমিটলেস এই যে আজকাল ওই যে অ্যাডোবির একটা ওয়েবসাইট এসছে না নতুন অডিও স্মুথ করার জন্য এআই পাওয়ার্ড সব নয়েস টয়েস ক্যান্সেল করে দিচ্ছে গুটিকো ক্যান্সেল করে দিচ্ছে ফ্রন্ট ইন্ডে জাস্ট একটা জায়গা রাখছে যে জায়গায় আমরা অডিওটারে আপলোড করতে পারি সেই অডিওটারে ব্যাক ইন্ডে নিয়ে এআই এর মডেলটা ব্যবহার করে সামহাও ওরা প্রসেস করে ভিতর থেকে অডিওর ভিতর থেকে যত নয়েস টয়েস আছে সব ক্যান্সেল করে নতুন করে এনকোডেড করে একটা নতুন এআই ফাইল আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে যেটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এটাও ব্যাক ইন্ড তার মানে ব্যাক ইন্ড হচ্ছে টোটালি লিমিটলেস ব্যাক ইন্ডের মেইন কনসেপ্ট ঘুরে ফিরে সেই একই মানে যদি আমি বলি এই এআই পাওয়ার্ড এই সেম কাহিনির কথাটাই যদি আমরা বলি যদি আমরা আর্কিটেক্ট করতাম আরও ভালো হতো জাস্ট দুই চারটা কথা বলি ফার্স্ট অফ অল আমার একটা প্লেস লাগবে যে প্লেসের মাধ্যমে আমরা ব্যাক ইন্ডের সাথে কমিউনিকেট করবো বা ইউজারকে একটা ইন্টারফেস দিতে পারবো যেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ইন্ড সেই ফ্রন্ট ইন্ড আমরা ফাইল চুজিং এর মাধ্যমে বা ড্র্যাগন ড্রপ করার মাধ্যমে একটা ফাইল সিলেক্ট করে দিচ্ছি সেই ফাইলটা সামহাও আমাকে ব্যাক ইন্ডে পাঠাইতে হবে এই ব্যাক ইন্ডে পাঠাইতে হবে মানে ফ্রন্ট ইন্ডের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে ফ্রন্ট ইন্ডের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে মানে উই নিড এপিআই হয়ে গেল সেই আমরা এপিআই শিখছিলাম সেই ঘুরে ফিরে এপিআই হি আসলো সো এই এপিআই এর মাধ্যমে ব্যাক ইন্ডে পাঠাই দিলাম ব্যাক ইন্ডে পাঠানোর পর আমার সার্ভার এবার কি করবে সেটা আমার সার্ভার জানে আপনি জানেন আপনার বিজনেস জানে আপনার বিজনেস লজিক জানে এমনটা হইতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা সার্ভিস বানাইলেন এই সার্ভিসটাতে ইমেজ রিকগনাইজ করতে হবে ওকে এডাব্লিউস এর রিকগনিশন সার্ভিস আছে গুগলেরও আছে তো আপনি কি করলেন আপনি পাঁচটা ইমেজ পাঠাই দিলেন অথবা একটা ইমেজই পাঠাইলেন যে ইমেজের মধ্যে কাকে কাকে রিকগনাইজ করা যায় বা কোন কোন অবজেক্ট রিকগনাইজ করা যায় সেটা সেটা যেন পাঠাই রেসপন্স দেয় তো ইমেজটা আপলোড করলেন সেখানে আমার সার্ভিস ইমেজটা রিসিভ করলো আমার ব্যাক ইন্ড সার্ভিস ইমেজটা রিসিভ করলো তারপরে সেই ইমেজটাকে আর একটা সার্ভিস অ্যামাজনের আরেকটা সার্ভিসের কাছে আমি পাঠাই দিলাম সেটাও কিন্তু কমিউনিকেশন মানে এপিআইয়ের মাধ্যমে সেই অ্যামাজনের রিকগনিশন সার্ভিস কোনো একটা রেজাল্ট জেনারেট করে আমার কাছে পাঠাই দিল আমি সেটা রিসিভ করলাম সে কীভাবে করছে সেই অ্যালগোরিদম তার আমাকে বলবে না সেই অ্যালগোরিদম তার কাছে লেখা আছে যদি আমি আমার কাস্টম অ্যালগোরিদম বানাইতাম তাহলে নয় আমি জানতাম কিভাবে কি করছি তো তারপরে যে রেজাল্টটা আমার কাছে আসলো সেই সেম রেজাল্টটা আমি আবার ফ্রন্ট ইন্ডের কাছে পাঠাই দিলাম ফ্রন্ট ইন্ড আবার রেজাল্টটা যে সোনাকারে আছে বা অন্য কোনো ফর্মেটে আছে সেটা রিড করে বললো আচ্ছা এই কাহিনি তাহলে আমাকে এইভাবে আউটপুট দেখাইতে হবে দ্যাট সিট তো মূল ব্যাক ইন্ডের কনসেপ্টটি হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভিসের সাথে বিভিন্ন সার্ভিসের কমিউনিকেশন অ্যালগোরিদম যা কাজ দরকার সেই কাজগুলোকে রান করা বেসিক্যালি এটাই সো ব্যাক ইন্ড এক হিসাবে খুবই সহজ যদি আপনার ওপেন মাইন্ড থাকে প্রত্যেকটা জিনিস বার্ডস আই ভিউ থেকে দেখার মতো তাহলে আপনার জন্য খুব সহজ আর যদি আপনি কোনো একটা সলিড বাউন্ডেড কোনো একটা কিছু চান তাহলে একটু টাফ হয়ে যাবে তখন এই জিনিসটা মনে হবে যে না আসলে কি এক মানে কেমন জানি একটু মনে হবে ঠিক আছে ফ্রন্ট ইন্ডে যেমন আমরা কয়েকটা কনসেপ্ট শিখলেই মনে হচ্ছে যে ওকে দ্যাট সিট কারণ ফ্রন্ট ইন্ড ফ্রন্ট ইন্ড লিমিটেড একটা ব্রাউজারের মধ্যে আমাকে সব কাজ করতে হবে ব্রাউজার যতটুকু আমাকে দিচ্ছে ততটুকুই আমার লিমিটেশন আর ব্যাক ইন্ড লিমিটলেস কম্পিউটারে যা পসিবল তাই ব্যাক ইন্ডে পসিবল এবং কমিউনিকেশন করতে হবে রেস্টেপ এর মাধ্যমে তো আমরা ব্যাক ইন্ডের যতটুকু শিখছি সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন করাটা শিখছি মানে মূল জিনিসটা শিখে ফেলছি আমরা এক হিসাবে কারণ কমিউনিকেট করতে পারলে তো ভাই আনারুল ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলা কথা বলার ভাষা আমি জানি কানারুল ভাইও বাংলা ভাষা জানে আমিও বাংলা ভাষা জানি এখন তার সাথে কথা আমরা যে কোনো বিষয়ে বলতে পারি আমরা এখন জ্যাঙ্গো নিয়েও কথা বলতে পারি রিয়াক্ট নিয়েও কথা বলতে পারি নোট নিয়েও কথা বলতে পারি আবার টেকনোলজির বাইরে যে কবিতা নিয়েও কথা বলতে পারি হুমায়ন আহমেদের উপন্যাস নিয়েও কথা বলতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এই জায়গাটাই হচ্ছে ব্যাক ইন্ড যে আমার সব কিছু ওপেন শুধু আমাদের কমিউনিকেশন করার ওয়েটা জানতে হবে আবার আমি যে মতটা বা আমার যে ভাষাটা সেই ভাষাটা এক মেশিন থেকে আরেকটা মেশিনে ট্রান্সলেট করার বা এক্সিকিউট করার উপায়টা জানতে হবে দ্যাটস ইট ব্যাক ইন্ড এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব চিন্তা করার কারণ নাই তো আমি এত কথা যে কারণে বললাম যে ভাই ব্যাক ইন্ডে এত টেনশন করার দরকার ন
দুনিয়ার যে কারোর কাছে আপনি গর্বের সহিত বলতে পারবেন যে ভাই আমি এই জিনিসটা বানাইছি এটা আমার স্ট্রেংথ এবং সেটা আমি বানাইছি এক মাসে পনেরো দিনে বিশ দিনে এটা আমি বানাইছি একটা টিমের সাথে কাজ করে এইটা আমি শিখছি এখান থেকে মানে এই এই জিনিসপত্র এইটা বানাইতে যে আমি শিখছি সেইটা হচ্ছে আমার চাহিদা মানে আপনাদের কনফিডেন্স বুস্ট করার জন্য না হলে আমার কিছু যাই আসে না তাই না टाइम একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত টাইম দেওয়া আছে এর ভেতরে আমাদের কিছু ক্লাস হবে সেই ক্লাসগুলো কমপ্লিট হবে যত সম্ভব টেস্টিংয়ের উপরে একটা ক্লাসে হবে না যেমন স্টোরি ব্লকে একটা ক্লাস শেষ করার কথা ছিল আজকের ক্লাসে হবে না কারণ আমি ফেল করছি কেন ফেল করছি আমার নেট সোলোর কারণে ফেল করছি আজ দেড় ঘন্টা লাগছে ক্লাস হইতে তো স্টোরি ব্লকের উপরে একটা ক্লাস বেড়ে গেল তো আমি টেস্টিংয়ের উপরে আসলে ক্লাসটা সুন্দর করতে যাচ্ছিলাম মানে টেস্টিং তো অনেক কাজে লাগে এবং আপনারা যেন নেক্সট প্রজেক্টে টেস্টিংটাকে খুব পারফেক্টলি ব্যবহার করেন আর স্টোরি বুক ভাই সবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না সবার ইমপ্লিমেন্ট করার প্রয়োজন হয় না মোস্ট অফ দ্য কেস যারা ডিজাইন সিস্টেম নিয়ে কাজ করে একটা টিমের যারা ওয়েবসাইট ডিজাইন বা হচ্ছে কম্পোনেন্টস তৈরি করা নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য স্টোরি বুকটা প্রয়োজন হয় যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমি অনেক টিমে ছিলাম যেই টিমে স্টোরি বুক ব্যবহার করছি কিন্তু আমার নিজে হাতে একটা স্টোরি বুকও তৈরি করতে হয়নি মানে একটা কম্পোনেন্টের ভাবে ডকুমেন্টেশন করতে হয়নি কারণ আমি ওই টিমে ছিলামই না আমার ওই কাজই ছিল না আমার কাজ ছিল লজিক নিয়ে বা অপটিমাইজেশন নিয়ে এই ধরনের কাজে ছিল যে কারণে স্টোরি বুক সবার লাগে না কিন্তু টেস্টিংটা সবার লাগে হুম মিরাজ ভাই কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন জি স্যার আমাদের যে প্রজেক্টের প্ল্যানিং নিয়ে যে পিচ করার বিষয়টা আছে সেক্ষেত্রে কি সেটা কোনো ক্লাস হবে আমাদের না কি না পার্সোনালি আপনাকে পাঠাবো না না ওটা একটা ক্লাস হবে সেখানে হচ্ছে আমরা সবাই মিলে দেখব আপনার আইডিয়া ওকে থ্যাঙ্ক ইউ problem anyone else project ne karo kono ar confusion thakle janaite paren kara kara team paini seta o amader janaite paren ekhanei jeno team ekta hoye jay ar jader jader ektu confidence ase mane didhai achen je ami parbo ki parbo na parbo ki parbo na tader team leader hoye jana tara dekhben je thela ashle emni shike gechen amader bangali der ekta somoshya ashe thelai na bolle amra kaj kori na bashi kina পরিবেশ ভাই যারা টিম লিড হবে তারা যদি জানাইতো হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই জানানো তো উচিত টিম হইছে কয়টা মানে এখন বর্তমানে টিম পাইছেন কে কে একটু জানান আমারে যে কে কে টিম নিয়ে শুরু করে দিয়েছেন শুধু টিম লিডার হাত তুললেই হবে না আমি আছি একজন ওকে আমাদের জেনারেল গ্রুপ বা অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে ওই টিম লিড এবং একটা हिसाब गो थीम प्रश्न चैनल गुलाते जेनरल चैनल है अपना ना पता बात तेरा बोलता था कि ना एकदम लास्ट मोड़ तो जो दी जाए कि वो कुछ वाले ना पान शेम मोड़ तो हम के जाना है जो कहीं नहीं क्या मैं देख बो जब है आम वाले क्वेश्चन सिला जी बाय क्वेश्चन डे कुछ है जब है हम लोग एक तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकें तो प्रोजेक्ट ওটা আমি আপনাদের বলে দিব যদি আমার কাছে মনে হয় ওই মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জ প্রজেক্টটা বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে তখন আমি দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ফিচার কমায় দিব যে এই মুহূর্তে এই ফিচারগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার দরকার নাই ওই ফিচারগুলো পরে করেন কিউবিতে রাখেন ব্যাকলগে রাখেন এইটা যদি আমার অন টাইমে হয়ে যায় তারপরে আমরা 
টার্গেট করব যে আচ্ছা আমার তো অন টাইমে রিকোয়ার্ড ফিচারগুলো হয়ে গেছে এবার আমি ব্যাকলগ থেকে বাকি ফিচারগুলো নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি ঠিক আছে জি ভাই তো ভাই থ্যাংক ইউ নো প্রবলেম যে সাবিন ভাই একটা টিম বানাইছেন আচ্ছা ওকে পাঁচ ছয়টা হয়ে যাবে আশা করি আরও বেশি হলে ভালো লাগতো অন্তত পক্ষে তিনজনের টিম মানে কম করে হলো বিশটা টিম হওয়া উচিত ছিল বাট যাই না কি হবে আচ্ছা নাইম উদ্দিন ভাই একটা টিম পাইছেন ভালো সো আবার কথাই আসি কথা হচ্ছে প্রজেক্ট তো কয়েকদিন পরে কিন্তু প্রজেক্টের আগে আমাদের আরও কয়েকটা ক্লাস বিভিন্ন বিষয় হওয়ার কথা ছিল তার ভিতরে একটা ক্লাস হচ্ছে স্টোরি বুকের ওপরে যেহেতু অনেকেই পরে জয়েন করছেন তাই কিছু বিষয়কে শেয়ার করে নিই আমি আজকে ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে ক্লাসটা প্রিপেয়ার করতে পারিনি দেড় ঘন্টা বই ধরে আমার এনপিএম ইনস্টল হয়েছে মানে স্টোরি বুক ইনস্টল হইতে দেড় ঘন্টা টাইম লাগছে তো যে কারণে আমি টাইমও বেশি নিলাম তারপরেও কমপ্লিট হয়নি তো আজকে আমাদের স্টোরি বুকের ফিফটি পারসেন্ট ক্লাস হবে ফিফটি পারসেন্ট ক্লাসটা আমরা স্টোরি বুক সম্পর্কে জানব স্টোরি বুকের কাজগুলো জানবো প্রয়োজনীয়তা জানব কেমনে কি হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করব ওকে আর নেক্সট ক্লাসে আমরা হয়তো হাতে কলমে স্টোরি বুক তৈরি করব অলরাইট সো স্টোরি বুক স্টোরি বুক বিষয়টা আসলে কি এটা আগে আমাদের জানা দরকার স্টোরি বুক ডট জেস ডট অর্গ ওয়েবসাইটটাতে ভিজিট করলে আপনারা স্টোরি বুক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন এটা মূলত সবার প্রয়োজনীয় টুলস না এটা আমি আগেই বলছি ওকে তাহলে আমরা কেন শিখব জাস্ট ওই যে অনেক কিছুই আমরা শিখছি যে জিনিসগুলো ইনস্ট্যান্ট হয়তো আমাদের কাজে লাগবে না ভবিষ্যতে হয়তো কাজে লাগবে যখন আমরা বড় টিমে কাজ করব সেটার প্রিপারেশন বলতে পারেন সেই হিসাবে আমরা শিখছি এটা মেনলি অনেক মানুষের কাজে লাগতে পারে ও এটা কাজে লাগার পূর্বে আসলে একটা বিষয় আমাদের জানা দরকার যে এই জিনিসটা আসলে কি এটা আমাদের একটা সার্ভার প্রোভাইড করে অটোমেটিক একটা ডকুমেন্টেশন ওয়েবসাইট জেনারেট করে দেয় এটাকে আমরা অটোমেট ডকুমেন্টেশন ওয়েবসাইটও বলতে পারি আমরা একটা প্লেগ্রাউন্ডও বলতে পারি প্লেগ্রাউন্ডের কথা যখনই আসবে তখন আমরা একটু শো কেসে যাই শো কেসে যে একটু দেখার চেষ্টা করি যে এখানে কি কি আছে একটা স্টোরি বুক নিজের চোখের সামনে দেখলে একটা আইডিয়া ভালো মতো আসবে না অনেক রকম আছে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের স্টোরি আই মিন কম্পোনেন্ট লাইব্রেরিগুলো শো করার চেষ্টা করে ফ্রি একটা মার্কেটিং পাই আমরা এখান থেকে রিয়াক্টটা সিলেক্ট করলাম রিয়াক্টটা সিলেক্ট করার পরে মাইক্রোসফটের কিছু কিছু জিনিস আছে অ্যাকোর্ডিয়ন অ্যালার্ট হাবিজাবি অনেক কিছু আছে বাট আই নিড এ কমপ্লিট প্যাকেজ ওকে তো তাহলে আই গেস ধরেন ম্যাটেওর বা মিটার মিটার যে কোম্পানিটা আমি ভাবছি ম্যাটেওর আর একটা কোম্পানি আছে ওইটারটা বাট ইটস মিটার এজ এ নাচসা জেড প্রোজেক্ট এরকম অনেকগুলো কোম্পানির স্টোরি বুকের ই রয়েছে আচ্ছা এখান থেকে যদি আমরা ক্লিক করি এ সাইট চলে না তার মানে সাইট বন্ধ করে রাখছে এটা কি চলে ইয়াস এটা চলে ওকে সো এটাই মূলত স্টোরি বুক আমরা যখন আমাদের কম্পোনেন্ট ফ্রি বানাবো কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি বানাবো এরকম অটো জেনারেটেড একটা ওয়েবসাইট আমরা পেয়ে যাব কিসের ওয়েবসাইট পেয়ে যাব আমাদের কম্পোনেন্টসের এখানে কম্পোনেন্ট বলতে আসলে কোনগুলোকে বোঝানো হচ্ছে কম্পোনেন্ট বলতে কি রিউজেবল কম্পোনেন্টগুলোকে বোঝানো হচ্ছে এখানে কম্পোনেন্ট বলতে কি অ্যাটম মলিকিউল অর্গানিজমকে বোঝানো হচ্ছে নাকি টেম্পলেট পেজেস এগুলোকেও বোঝানো হচ্ছে ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আপনি যে কোনো কিছুকেই এভাবে ডকুমেন্টেশনের মধ্যে রাখতে পারেন যে কোনো কিছু আপনি একটা অ্যাটমও রাখতে পারেন আবার আপনি চাইলে একটা পেজও রাখতে পারেন কমপ্লিট পেজ এটা কি মানে কেন হেল্প করবে এটার এটা একটা প্লেগ্রাউন্ড এই প্লেগ্রাউন্ডে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারবো যেমন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা ইন্ট্রোডাকশন পেজ রয়েছে মানে এই ডিজাইন সিস্টেমের এই ডিজাইন সিস্টেম বেনিফিটস কি হ্যান ত্যান হাবি যাবি জেপিএলস ডিজাইন সিস্টেম কি সেই বিষয়ে কিছু কথাবার্তা এখানে বলেছে এটা কাস্টম করা যাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের মতো করে কাস্টমভাবে করতে পারবেন তারপরে রোড ম্যাপ পর এখন কোনটা নিয়ে কাজ হচ্ছে পরবর্তীতে কোনটা নিয়ে কাজ করবে নেক্সট ডে তারপর লেটার কি কি প্ল্যান আছে সব কিছু এখানে বলা আছে মানে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডিরেক্টরি এই ডিরেক্টরিগুলোর মধ্যেও আসলে বিভিন্ন গাইডস দেওয়া রয়েছে মানে ডকুমেন্টেশন করা রয়েছে এই ডিজাইন সিস্টেম সম্পর্কিত যেমন কালার্স কালার্সে যদি ক্লিক করি যে ফাউন্ডেশনে কালার্সের জন্য আলাদা আলাদা ডকুমেন্টেশন রয়েছে তো আমরা যে ডিজাইন সিস্টেমটা তৈরি করছি বা ডিজাইন সিস্টেমটা তৈরি করি তার একটা সুন্দর ডকুমেন্টেশন দরকার না সেই ডকুমেন্টেশন তৈরির কাজটা স্টোরি বুক আমাদের জন্য খুব ইজিলি করে দিবে 
এর জন্য আমাদের অ্যাডিশনাল কষ্ট করতে হবে না হ্যাঁ কিছু কাজ তো করতেই হবে সব কি অটোমেটিক হয় সব অটোমেটিক হয় না কিন্তু প্রপার এরকম একটা ওয়েবসাইট আপনার আইডিয়ার উপরে তৈরি করা বা আপনার প্রজেক্টের উপর তৈরি করা একটা পেইনফুল কাজ আপনার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টসের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টসে তৈরি করা সেগুলোর একটা সেগুলোর জন্য একটা প্লেগ্রাউন্ড তৈরি করা বিভিন্ন রকম ভ্যালু চেঞ্জ করে করে ডাইনামিক্যালি দেখা যে আচ্ছা এইটা হলে কেমন হবে ওইটা হলে কেমন হবে এটা নেভিগেশন বা এই ভ্যারিয়েন্টে কেমন ডার্কে কেমন এগুলো দেখা কিন্তু টাফ বিষয় এগুলো যে শুধু আপনি দেখবেন ব্যাপারটাও তা না আপনার টিমে অনেক স্টেক হোল্ডার থাকতে পারে আপনার এই প্রজেক্টের সাথে অনেক স্টেক হোল্ডার থাকতে পারে আপনার সিটিও চাইতে পারে যা আচ্ছা দেখাও তো প্রজেক্টটা কী করলা কতদূর কী হলো কেমন লাগছে দেখতে আপনার যে প্রজেক্ট ওনার অ্যাকচুয়াল যে ক্লায়েন্ট সে চাইতে পারে যে ভাই দেখাও তো কী করছো তাদেরকে দেখানো সহজ হয়ে যায় সেখান থেকে তাদের কোর্ট দেখানোর দরকার নাই বা আদার কোনো কিছু দেখানোর দরকার নেই স্টো স্টোরি বুকের এই পেজগুলো দেখাইলে তারা এখান থেকে আইডিয়া পেয়ে যায় ও আচ্ছা এরকম বানাইছো আচ্ছা এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না তুমি এটাকে একটু চেঞ্জ করা যায় কিনা দেখো সব কিছু সেখান থেকে বলে দিতে পারবে ওকে মানে এটা একটা ডকুমেন্টেশনই বলতে পারেন আর সেখানে কিছু গাইডস দেওয়া রয়েছে অ্যাক্সেসিবিলিটি রেসপন্সিভ ডিজাইনের কিছু গাইড ফাইট হাবি জাবি দেওয়া রয়েছে সো এগুলো এমডিএক্স ফাইল ওকে মার্কডাউন ফাইল আছে না মার্কডাউন মার্কডাউনের সাথে আমরা এক্সটেন্সিবল কিছু কাজ করতে পারি রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট টম্পোনেন্ট কানেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে এমডিএক্স ফাইল আচ্ছা তো এবার আমরা যদি ফর এক্সাম্পল টাইপোগ্রাফির মধ্যে যাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইপোগ্রাফিক ফন টেক্সট কালার এটা এরকম ভাবে কেন আসে আই ডোন্ট নো আমার পুরো কন্ট্রোলটা নেই কেন শো কোড শো কোড হাইট কোড রয়েছে আমরা এক্স্যাক্ট যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে নাই ওকে বর্তমানে যত সুন্দরভাবে আর কি আমরা ও সরি ক্যানভাসে যাইতে হবে ইয়াস তো ফর এক্সাম্পল টাইপোগ্রাফিতে গেলাম ফন্টস ক্যানভাসে গেলাম মানে কি কি ধরনের টাইপোগ্রাফি রয়েছে দ্য স্টোরি ইজ নট কনফিগার টু হ্যান্ডেল কন্ট্রোলস আচ্ছা এটা কন্ট্রোল করার মতো করে কনফিগার করা নাই কিন্তু এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কি কি টাইপোগ্রাফি রয়েছে মিডিয়াম কেমন লাইট কেমন সব কিছু এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে ওকে এখানে বলেই দেওয়া হচ্ছে যে এই স্টোরিটা কনফিগার করা নাই যদি কনফিগার করা থাকতো তাহলে আমরা এখানে বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে চেক করতে পারতাম এখানে বিভিন্ন অ্যাডন্স রয়েছে অ্যাডন্স কি অ্যাডন্স হচ্ছে যে আপনি এই অ্যাডন্সগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস পাবেন ওকে যেমন এইচ টি এম এলে কেমনে ব্যবহার করবেন সেটার বিষয়ও এখানে দেওয়া রয়েছে বা এর মধ্যে থাকা এইচ টি এম এলটা কেমনে লেখা রয়েছে সেটাও দেওয়া রয়েছে এটাও এক ধরনের অ্যাডন্স তারপরে অ্যাক্সেসিবিলিটি আমরা ওই যে লাস্টে কিছু ক্লাসে দেখলাম না যে কিভাবে অ্যাক্সেসিবিলিটি চেক করতে হয় যেন যে কোনো ডিভাইসে এটা কাজ করে তো সেরকম এরা যদি আপনার কোনো কম্পোনেন্টে অ্যাক্সেসিবিলি অ্যাক্সেসিবল না হয় কোনো ওয়ার্নিং থাকে কোনো ভায়োলেশন থাকে বা সব কিছু ঠিকঠাক থাকে সেই ওয়ার্নিংসগুলো এই প্লাগিনসটা আপনাকে বা অ্যাডনসটা আপনাকে দিয়ে দিবে যার ফলে আমাদের মাথা ঘামাইতে হবে না বা আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে না যে কোথায় কোন অ্যাক্সেসিবিলিটি বসানো দরকার আর আমরা বসাইনি এই চেক আপটা কিন্তু স্টোরি বুক আমাদের জন্য করে দিচ্ছে যেটা খুবই সুন্দর ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা ডিটেলসের মধ্যে থাকে যে আমি কি কি ভায়োলেট করছি কি কি পাস করছে এই যে আইডিয়া ট্রিবিউট ভ্যালু মাস্ট বি ইউনিক আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালু ইউনিক আছে কি না প্রাইমারি মাইনর মাইনার এখানে সব কিছু বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ ডিটেলসে থাকে ইরোড থাকলে সেগুলো হতো আচ্ছা টেক্সট কালারের ভিতরে যদি আমরা যাই এটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন এটা প্রপার ডকুমেন্টেশন আর ক্যানভাসে আমরা প্লে করতে পারি স্টিল আই গেস যেটাও কনফিগার নট কনফিগার টু হ্যান্ডেল ওকে কালার প্রাইমারি কালার বা টেক্সট গ্রে ডার্ক টেক্সট গ্রে মিড ডার্ক টেক্সট জেপিএল রেড টেক্সট হোয়াইট এটা ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য করা হয়েছে আর এটা করা হয়েছে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য টেক্সট স্টাইল কেমন কেমন হবে না হবে আচ্ছা এটাও কনফিগার করা নাই কেন কনফিগার করা নাই এটা তো কষ্টকর বিষয় আচ্ছা এরা কিছু আইকনস অলরেডি বানাই রাখছে হ্যাঁ যে যেমন অ্যারো আইকন বানাই রাখছে বিভিন্ন আইকন বানাই রাখছে এই আইকনগুলো আচ্ছা এখানে কন্ট্রোল আছে কাস্টম ক্লাস আমরা চাইলে বসাইতে পারি আমরা এখানে বিভিন্ন কাস্টম ক্লাস বসাইতে পারি কাস্টম ক্লাস বসায় সিএসএস চেক করে দেখতে পারি যে আসলে কাস্টম ক্লাস বসালে কি হয় ওকে বাট কাস্টম ক্লাসের কন্ট্রোলটা খুব বেশি মানে অ্যামেজিং কিছু না হ্যাঁ হ্যাঁ কাস্টম ক্লাসেরটা অল রাইট নো ইজ অ্যাকচুয়ালি আমরা এমন কিছু একটা খুঁজি যেখানে বেসিক্যালি ভালো কিছু হবো আচ্ছা লোগোস থিমস আমরা ফাউন্ডেশনের মধ্যে আসি তো কম্পোনেন্টসের মধ্যে যাই কম্পোনেন্টসের মধ্যে যদি আমরা বেস
ক্যানভাসের মতো তেমন কিছু নাই খুব একটা ধরেন আমরা বেস বাটনের কাছে গেলাম হ্যাঁ এই যে হচ্ছে আমার বেস বাটন এখানে তো একটা প্রপার ডকুমেন্টেশন দেওয়া রয়েছে দেওয়া রয়েছে না প্রপার ডকুমেন্টেশন দেওয়া রয়েছে যে কেমন কি হবে কোনটা কি আবি যাবি সব কথাবার্তা বলা রয়েছে এখানে আপনি যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু অটো জেনারেটেড হ্যাঁ এই প্রপসগুলো এগুলো সবই হচ্ছে প্রপস তার ডিসক্রিপশন রয়েছে তার ডিফল্ট ভ্যালু রয়েছে এগুলো ম্যানুয়ালি যদি আমরা জেনারেট করতে চাই তাহলে উই নিড এ লট অফ টাইম লট 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 অফ টাইম সো এই জায়গাগুলো অটোমেটিক আপনার মানে স্টোরি বুক স্মার্ট অ্যানাফ যেটা আপনার কম্পোনেন্টের যদি আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন তাহলে তো ডেফিনেটলি আপনি প্রপ টাইপস ব্যবহার করবেন আর যদি আপনি টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেন তাহলে তো অবশ্যই একটা ইন্টারফেস বা টাইপস ব্যবহার করবেন যেটা প্রপ টাইপস হবে তো সেই জায়গা থেকে ডেটা এক্সট্র্যাক্ট করে সে বুঝে যায় যে আসলে আমার কি কি প্রপস রয়েছে কোনটা রিকোয়ার্ড প্রপস কোনটা তার ডিফল্ট ভ্যালু কি কোনটা না হলেই না সেগুলো সে বুঝে যায় হ্যাঁ উই ক্যান প্লে উইথ দ্যাট উই ক্যান প্লে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্লে গ্রাউন্ড ওকে এই যা উই ক্যান প্লে আমি এখানে টাইপ করলাম এটা চেঞ্জ হয়ে গেল আমি যদি এখন শো করে ক্লিক করি তাহলে এটা কিভাবে কোট করা হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও এটা রিয়াক্টের কম্পোনেন্ট না দ্যাট ইজ ওয়াই এটা আমাকে এইভাবে দেখাচ্ছে যে এই কোডটা তুমি নিয়ে যা কপি পেস্ট করলে হয়ে যাবে বাট যদি এটা রিয়াক্টের কম্পোনেন্টের হতো তাহলে আমরা এখানে রিয়াক্ট কম্পোনেন্টের কোড দেখতে পারতাম ওকে তারপরে হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট এখানে ভ্যারিয়েন্ট প্রাইমারি রয়েছে কি কি ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে সেকেন্ডারি ডার্ক সোশ্যাল ওকে আমি সেকেন্ডারি সিলেক্ট করলে কি হবে ইট উইল লুক লাইক দিস ইভেন ওভার ইফেক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা বাটনটাতে ওভার করলে কেমন দেখা যাবে পারফেক্ট আচ্ছা ডার্ক কেমন হয় ডার্ক আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো হোয়াইট যে কারণে আসলে এখানে পারফেক্ট বোঝা যাচ্ছে না ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে গেলে কেমন হবে এটার হয়তো অন্য কোনো সিস্টেম থাকতে পারে বাট হোয়াট এভার এই সিস্টেমে অ্যাটলিস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি না সোশ্যাল হলে কেমন হবে এখানে হয়তো একটা সোশ্যাল আইকন আসবে বা কিছু একটা আসবে সো লেট মিন সিলেক্ট প্রাইমারি অ্যাগেন বাটন ইউআরএল ওকে সো আমি কোন একটা লিঙ্ক যদি এখানে আমি নিয়ে এসে পেস্ট করে দেই ফর এক্সাম্পল এস টি টিপি এস গুগল ডট কম তাহলে এটা ক্লিক করলে এটা গুগলে চলে যাবে ওকে সো লাইক দ্যাট সো এটা এক মানে অ্যাকশনগুলো আছে যে এটা বাটনে ক্লিক করলে কি হবে না হবে সেগুলো কন্ট্রোল করা যায় ক্যারেট ট্রু আর ফলস আমরা চাইলে একটা ক্যারেট পাস করতে পারি এই যে দেখেন এখানে ক্যারেট পাস হয়ে গেল সেটা কিভাবে পাস হলো সেটা এরা বানায় রাখছে এরকম আপনি চাইলে আপনার এর এর থেকে ডিফারেন্ট কিছু করতে পারেন কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট করলে বাটনটা ছোট হয়ে গেল দেখছেন ব্যাপারটা ডিজেবল্ড হলে লুকটা এরকম হবে ওকে ডিজেবল হলে এর উপরে ক্লিক করলেও কিছু হবে না বা কোনো কিছু হবে না আচ্ছা আইকন আমি যদি চাই বাটনের সাথে কোনো একটা আইকন যুক্ত করতে তাহলে সেটাও করতে পারি তখন এই ক্যারেটটা কিন্তু কোনো কাজ করবে না হ্যাঁ যেহেতু আমি আইকন সিলেক্ট করছি প্রিম আইকন তারপর হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড আইকন কিছু আইকন ওরা সিলেক্ট করে রাখছে যে আইকনগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি ওকে সো যদি এটা আমার ফর এক্সাম্পল সোশ্যাল হতো তাহলে হচ্ছে এরকম দেখা যেত ওকে ফেসবুক টেসবুক আমি লিখে দিতে পারতাম ওকে লাইক এখানে বললাম যে ফলো মি ওকে সো ফলো মির পরে এখানে আমি হচ্ছে একটা আইকন দিয়ে দিলাম যে ওকে তুমি আমাকে ফলো করবা কোথায় ইউটিউবে ফলো করবা বা ইনস্টাগ্রামে ফলো করবা বা টুইটারে ফলো করবা কাইন্ড অফ যদি এখানে এই জিনিসটা আরও একটু সুন্দর হতে পারতো বাট ইটস ওকে আমরা চাইলে এরিয়া লেভেল কাস্টম ভাবে সেট করতে পারি সেটা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই আচ্ছা তারপরে বিভিন্ন বাটনের বিভিন্ন স্টাইলের এখানে শো করে রাখছে আচ্ছা এগুলো কিন্তু আমরা দেখছি ডক্স থেকে এবং ডক্স থেকেও সরাসরি এগুলো কন্ট্রোল করা যায় যদি আমরা ক্যানভাসে যাই তাহলে আমরা আরও সুন্দরভাবে দেখতে পারবো ওখানে যা যা করছি সেগুলো কিন্তু এখানেও সেম ওয়েতে চলে এসছে হ্যাঁ একদম সেম ওয়েতে উই ডোন্ট নিড অ্যানি বাটন অ্যাট অল সেটা নান সিলেক্ট করে কেমনে আই ডোন্ট নো নান সিলেক্ট করার অপশনটা দেয়নি হ্যাঁ সিলেক্ট অপশনে গেছে নান সিলেক্ট করার অপশনটা দেয়নি যে কারণে আমার রিফ্রেশ করতে হবে আচ্ছা তো এখানে আমরা বেস বাটনের সাথে সাথে বিভিন্ন বাটন দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা এখানে যাই সোশ্যাল বাটনগুলো কেমন হবে না হবে সোশ্যাল বাটন সিলেক্ট করলে আমার এখানে ডিফল্ট বা হচ্ছে লেভেল টেভেল দেওয়ার দরকার নাই হ্যাঁ এখান থেকে আপনি প্রাইমারি চুজ সিলেক্ট করতে পারেন সেকেন্ডারি আই গেস এটা কাজ করছে না কেন করছে না কোনো কারণে কি ডিজেবল সিলেক্ট করা আছে না তাও সেট করা নাই বাট তারপরেও এটা সঠিকভাবে ও আচ্ছা আচ্ছা এখানে এদের একটা ভিন্ন ওয়েতে ডিজাইন করা আছে আচ্ছা তারপরে আমরা যদি বেস হেডিংয়ের কাছে যাই হেডিংগুলো কেমন হবে কি কি কন্ট্রোল আছে দেখেন একটা হ
যে টেক্সট সাইজ আর ট্যাগ আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ হেয়ারিং আমি যদি চাই এ সাইজ এই সোয়ান না রেখে এই সিক্স রাখবো তাহলে এটাও পসিবল বাট রাইট নাও খেয়াল করেন আমার ট্যাগ এই সোয়ানই রয়ে গেছে আমি এই সোয়ান ট্যাগ ব্যবহার করছি বাট আমার সাইজ হচ্ছে এই স্ত্রী তো ইন দ্যাট কেস আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি যে ওকে এই সিক্স ট্যাগ এবং সাইজ ওই সিক্স ইভেন আমি যদি চাই যে আমার সাইজ ব্যবহার করবো এইস টু সরি ট্যাগ ব্যবহার করবো এইস টু আর সাইজ ব্যবহার করবো এইস ওয়ান ইট ইজ অলসো পসিবল সরি এখানে ভুল করছি আমি ভুলটা কি করছি আর আমি ট্যাগ ব্যবহার করবো এইস ওয়ান বাট সাইজ ব্যবহার করবো এইস থ্রি বা এইস টু হোয়াট এভার সেটাও পসিবল তো এইগুলো নিয়ে আমরা প্লে করতে পারছি এটাই হচ্ছে আসলে আমাদের স্টোরি বুক বেস ইমেজের কিছু বিষয়বস্তু দেওয়া রয়েছে ইমেজের জন্য কি কি প্রপস রয়েছে যেমন সোর্স সোর্স সেট অল্টার ওয়েট এই যে কোনগুলো মানে ব্যবহার করতেই হবে সেটাও বলে দেওয়া আছে ইমেজ ক্লাস যদি চাই তাহলে অ্যাড করতে পারি অবজেক্ট ফিট ক্লাস যদি আমার মনে হয় যে আমি অবজেক্ট ফিট করব বা কিছু একটা করব সেটাও করতে পারি লেজি লোডিং স্ক্রোল ডাউন ওকে লেজি লোডিং হলে কেমন হবে সবই দেওয়া আছে আচ্ছা তো বেসিক্যালি এটাই আসলে আপনাদেরকে বোঝাইতে যাচ্ছিলাম যে দিস ইজ আওয়ার স্টোরি বুক যেটা অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অটো জেনারেটেড আর থার্টি পারসেন্ট আমাদেরকে কাজ করতে হবে কারাই কাজটা করবে অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদেরকেই কাজটা করতে হবে যেমন আমরা টেস্ট কোড লেখি ঠিক তেমনি আমাদের কম্পোনেন্টের জন্য এই ডকুমেন্টেশনগুলো এখন আমাদের লিখতে হবে প্রিভিয়াসলি এই কাজগুলো আমাদের ছিল না প্রিভিয়াসলি কাজগুলো করত অন্যান্য টিম বাট যত দিন যাচ্ছে তত ডেভেলপমেন্টে ডেভেলপারদের এক্সট্রা কাজ বেড়ে যাচ্ছে এতে অসুবিধার কিছু নাই আবার সুবিধারও কিছু নাই হ্যাঁ সুবিধা আছে ওভারঅল প্রসেসটা ইজি আর হচ্ছে স্মুথ আর হচ্ছে কারণ যে একটা কম্পোনেন্ট লিখছে সেই যদি অল্প কিছু কাজ এক্সট্রা করে করে আর একটা ডকুমেন্টেশন জেনারেট হয়ে যায় তাহলে বিষয়টা অনেক ইজি আর হয় আর এখন মোস্ট অফ দ্য কেস জেনার ডগসগুলো অটোমেটেড জেনারেট হচ্ছে তাই আসলে অন্যান্য কারোর ওপর ডিপেন্ড হয়ে থাকাও আর দরকার হচ্ছে না ওয়েল আমরা আবার আমাদের এই জায়গাটাই ব্যাক করি এটা তো আমরা পাইলাম না আর কারোর কিছু আছে কি না দেখি এদের কিছু ব্যাস্ট হাবি যাবি অনেক কিছু রয়েছে অ্যাডন্স নিউজ প্রজেক্ট কী কী অ্যাডন্স ব্যবহার করছে ভিউ পোর্ট ব্যবহার করছে ডগস ব্যবহার করছে লিঙ্কস ব্যবহার করছে নবস ব্যবহার করছে মানে প্রপস এডিটিং করার জন্য এই জিনিসটা খুব ব্যবহার করা হয় ওকে তো এখানে যে পাঁচ ছয়টা অ্যাডন্স ব্যবহার করছে এই পাঁচ ছয়টা অ্যাডন্স খুবই কমন এই জন্য আবার এইগুলোর পাশে দেখেন যে একটা ভ্যারিফাইড সাইনও দেওয়া রয়েছে স্টোরি বুক টিম এগুলোকে ব্যবহার করে সেটাও বলে দেওয়া রয়েছে আচ্ছা এটা একটু দেখা দরকার আমার লিঙ্কটা কোনটা ওকে দ্য স্টোরি বুক লিঙ্কস অ্যাড অনস ক্যান বি ইউজ টু ক্রিয়েট লিঙ্কস দ্যাট নেভিগেট বিটুইন স্টোরিজ আচ্ছা স্টোরি টু স্টোরি নেভিগেট করার জন্য আসলে এই লিঙ্কটা ব্যবহার করা হয় ওকে উই ডোন নিড ইট আমরা এই স্টোরি বুকটা দেখি যারা কি বানাইছে হ্যাঁ এটা আপনি হোস্ট করার জন্য আপনার অন্য কোনো জায়গাও দরকার হবে না এক্সট্রা করে হ্যাঁ আপনি এটা সরাসরি গিট হাবেই হোস্ট করতে পারবেন গিট হাব পেজেসের মধ্যে কারণ ইটস অল স্ট্যাটিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্ট্যাটিক আচ্ছা এরা আবার সুন্দর করে একটা চেঞ্জ লগো দিয়ে রাখছে যে কখন কোন তারিখে আসলে কি কি জেনারেট হয়েছিল এটাও একটা ভালো দিক যে আপনি আপনার ডকুমেন্টেশনের মধ্যে চেঞ্জ লগ দিয়ে রাখছেন এই চেঞ্জ লগগুলো কিন্তু আবার ম্যানুয়ালি জেনারেট করতে হয় না চেঞ্জ লগগুলো অটোমেটিক জেনারেট করার টুলস আছে যেগুলো আপনার কমিট হিস্টোরির উপর ভিত্তি করে জেনারেট হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তো এখানে ডকুমেন্টেশন দেওয়া রয়েছে তারপরে দুইটাই গ্রুপ করা রয়েছে ডিজাইন টোকেন আচ্ছা এটা রিয়াক্টের ইটস ইম্পর্টেন্ট এটা এটা এই রিয়াক্টের হওয়াতে আমাদের জন্য সুবিধা হয়েছে কারণ আমরা দেখতে পারবো যে রিয়াক্টের কোডগুলো কেমন দেখা যায় আর এটা ইনস্টল করারও কিছু গাইডলাইন দিয়ে রাখছে কারণ এই কম্পোনেন্ট লাইব্রেরিটা স্ট্যান্ডালনভাবে এরা হয়তো এদের কোম্পানিতে পাবলিশ করে রাখছে বা কোনো একটা রিপোজিটরিতে রাখছে হতে পারে এটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল লাইট নাও এটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল আচ্ছা তো আমরা অ্যালার্টের কাছে যাই অ্যালার্টের কাছে গেলে আমি ডক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কি কি রয়েছে আচ্ছা রিয়াক্ট ন্যাটিভ ওকে ইটস ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি রিয়াক্ট ন্যাটিভ না রিয়াক্ট একই জিনিস অলমোস্ট কালার 
আচ্ছা টাইপে কি কি রয়েছে অ্যাভেলেবেল অ্যাজ ভ্যারিয়েন্ট এটা ডকুমেন্টেশন সুন্দর করে করছে যে কি কি টাইপ রয়েছে কন্টেন্ট আর আউটলাইন্ড কালারের মধ্যে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে সাকসেস ইরোর ওয়ার্নিং ইন ফর কাস্টম টাইটেল আইকন এটা দেখতে এরকম দেখতে হচ্ছে একটা অ্যালার্ট এখানে আবার এটা এডিট করা যায় না নো ওরিস এটা এডিট করার জায়গা তো এরা অবশ্যই দিবে কিন্তু সেটা এখানে না ক্যানভাসে তো আমরা যদি এখানে দেখি তো এখানে আবার তারা থিম ব্যবহার করেছে ওকে এরা বিভিন্ন থিম ব্যবহার করেছে পুরো জিনিসটা এক্সপ্লোর করে লাইটে আসলে খুব বেশি ডিফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে না ওকে অলরাইট সো আমরা আমাদের জায়গায় ব্যাক আসি তো আমরা এখানে চলে যাই আমাদের এখানে কি ছিল এন দিয়ে কিছু একটা ছিল নোটার লাইট ওকে ন্যাচারাল লাইট ওকে হোয়াট এভার আচ্ছা এখানে কোনো নব দেয়নি নব দেয়নি মানে কি নব দেয়নি মানে হচ্ছে যে নব কে এন ও বি এস নব সেটা উচ্চার নবি এটা দিয়ে আসলে প্রপস পাসিং এর ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করা হয় বা ডাইনামিক ভাবে প্রপস চেঞ্জ হলে কি হবে নবে সেটা করা হয় কিন্তু অ্যালার্টের ক্ষেত্রে তারা এটা কিচ্ছু দেয়নি জাস্ট এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যালার্ট দেখতে কেমন হবে সেটা শো করে রাখছে ওনার সি যে ভ্যারিয়েন্টসগুলোর ক্ষেত্রেও সেটা করছে কিনা সেম আসলে কোথাও কোনো নব এরা যুক্ত করেনি যার ফলে আমরা ও সরি লাস্টের টাই করছে লাস্টে যেটা আছে সেটাতে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করছে যে কারণে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নবস অ্যাভেলেবেল হয়েছে এবং এখানে উই ক্যান চেঞ্জ ইট উই ক্যান চেঞ্জ দ্য টাইটেল মডিফাইড টাইটেল তারপরে হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট আউটলাইন্ড ওকে এখানে চারপাশে একটা আউটলাইন চলে আসলো টাইপ হচ্ছে ইরোর ওকে ইরোর হয়ে গেল আইকনও চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ার্নিং সাকসেস ওকে মেসেজ হোয়াট এভার ইট ইজ এটা করা যেতে পারে সেখানে একটা আইকন আসছে এই আইকন দিয়ে আমরা সেম কাজটা করতে পারবো বাট মানে এটা লেফটে চলে আসবে ওকে আচ্ছা আর আরও কিছু জিনিস আছে এই যে কপি অপশন রয়েছে কপি অপশনটা আসলে আমাকে কি পেস্ট করে দিবে এটা একটু দেখা দরকার সরি কপি অপশন পুরো লিঙ্কটাকে কপি করছে আর এত বড় হয়ে গেছে যাই হোক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা বড় করে দিচ্ছে এটা ছোট করে দিচ্ছে বাট আমি এর কোডটা দেখতে চাচ্ছি এখানে কোড দেখা আর অপশনটা রাখেনি হুম এরা আবার অকাশ করছে একটা যে এখানে একটা কোড রাখার অপশন মানে কোড এই যে এই যে কাজটা এই যে মডিফিকেশনটা আমি করলাম এই যে প্রপসগুলো আমি পাস করলাম সেগুলো করার পরে আমার রিয়াক্ট কম্পোনেন্টটা তৈরি করতে গেলে কোডটা কেমন হওয়া উচিত সেই কোডটা এখানে থাকা উচিত ছিল আউটপুটে নিয়ে আসা যায় বাট সেটা এরা দেয়নি এরা শুধু নবস ব্যবহার করছে এখানে আচ্ছা অ্যাভার্টারের ক্ষেত্রে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেম সবগুলোর ক্ষেত্রে আসলে সেম কাজটা করছে ডিফল্ট সাইজ বিভিন্ন সাইজ ব্যবহার করছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ এখান থেকে ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সাইজ অনেক আইকন ব্যবহার করছে এরা ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য আইকন নেম টেক্স ব্যবহার করছে যেটা মূলত এর বিহাইন্ড দ্য সিন কাজ করছে আই গেস অল ট্যাগ হিসাবে টাইপ আইকন ইমেজ ইমেজ ব্যবহার করলে আর আইকন কাজ করবে না লেটার লেটার ব্যবহার করলে এই যে এই এইটা থেকে লেটারটা আসছে ইয়েস এখান থেকে এই লেখা থেকে আসলে লেটারটা জেনারেট করছে সো অনেকগুলো ভ্যারিয়েশনে এই জিনিসটা কাজ করছে সেটাই আর কি আপনি এখান থেকে দেখে ফেলতে পারলেন তাহলে আপনার সিস্টেমে আপনার প্রজেক্টে যদি এরকম কিছু একটা লাগে তাহলে আপনি কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে আই কেস যে আপনারা এটার একটা আইডিয়া পেয়ে গিয়েছেন যে আসলে স্টোরি বুকের প্রয়োজনটা কোথায় এগেইন আবার বলছি যে এটা সবার দরকার নেই রাইট এটা যারা ডিজাইন সিস্টেমের সাথে জড়িত তাদের দরকার এখন আপনি যদি আপনার ছোট্ট প্রজেক্টে চিন্তা করেন যে আমি এটা বানাবো আমি আমার কম্পোনেন্টসগুলোকে এভাবে করে ডকুমেন্টেশন করে রাখবো ইউ আর ওয়েলকাম ওকে কোনো প্রবলেম নেই কেউ আপনাকে না করবে না কিন্তু ছোট প্রজেক্টগুলোর জন্য মেনটেন করার জন্য এত কিছু দরকার হয় না স্টোরি বুকের একটা বৈশিষ্ট্য বলে রাখি স্টোরি বুক কিন্তু শুধু রিয়াক্টের জন্য অ্যাভেলেবেল ব্যাপারটা এরকম না স্টোরি বুক অ্যাঙ্গুলার এসবেল ভিউ সবার জন্য অ্যাভেলেবেল ইভেন র এইচটিএমএল ওয়েব কম্পোনেন্ট সব কিছুর জন্য এটা অ্যাভেলেবেল একই স্টোরি বুক আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে এই যে সব কিছু বলে দেওয়া আছে কি কি রিয়াক্ট ভিউ অ্যাঙ্গুলার এটা কি বলছে যাই না আমের ফোর রায়কটা চিনতে পারছি না যাই হোক আরও সাতটা প্লাস দেওয়া রয়েছে হোয়াট এভার সব কিছুর জন্য অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটা জিনিস জানতে পারবেন যে আসলে কি কি হয় এখানে কি কি 
ডিটেলস আছে একটা আইডিয়া পাবেন সব আইডিয়া আসলে আমাদের দরকারও নাই এখান থেকে কারণ আমরা ডকুমেন্টেশনে গেলে বাকি জিনিসটা বুঝে যাব যে এর মধ্যে কি রয়েছে এখন আমরা ডকুমেন্টেশন স্টার্ট করি সুন্দর কিছু টিউটোরিয়াল রয়েছে যে টিউটোরিয়ালের উপরে আমরা নেক্সট দিন কাজ করব সো আমি আপনাদেরকে বাসার কোনো কাজ দিচ্ছি না আপনারা চাইলে এদের টিউটোরিয়াল থেকে দেখে নিতে পারেন নো প্রবলেম অ্যাট অল বাট আমি ওই টিউটোরিয়ালটা ওয়াক থ্রু করবো নেক্সট ক্লাসে আচ্ছা এরপরে দেখেন এখানে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন যে আপনি কার ডকুমেন্টেশন চাচ্ছেন ডিফল্টভাবে এটা রিয়েক্টেড ডকুমেন্টেশন রয়েছে বাট আপনি চাইলে এখান থেকে ভিউয়ের ডকুমেন্টেশনে চলে যেতে পারেন তাহলে এভরিথিং উইল বি লুক লাইক ভিউ ওকে সো রিয়েক্ট আর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে স্টোরি বুকের যে সমস্যাটা আমি নিজেও ফেস করেছি আপনাকে মোটামুটি ডকুমেন্টেশনের ওপরেই ডিপেন্ড করতে হবে কারণ নতুন তেমন কোনো স্টোরি বুকের ফ্রি টিউটোরিয়াল নেই ইভেন পেইরও খুব একটা আমার চোখে বাঁধে নি যা আছে সব পুরাতন টিউটোরিয়াল ভার্সন ফাইভ বা তার নিচে ভার্সন সিক্স থেকে স্টোরি বুকে মেজর পরিমাণ চেঞ্জেস এসছে যে কারণে এক্সিস্টিং টিউটোরিয়ালগুলো আপনি হানড্রেড পারসেন্ট যে কাজ করাইতে পারবেন সেটা ভাবাটা একটু বোকামি হবে কিছু কিছু জায়গায় আটকে যাবেন কিছু কিছু জিনিস কাজ করবে কিছু কিছু জিনিস হয়তো এক্সপ্লোরই করা হবে না তাই সাজেশন এটাই থাকবে যে আমাদের শেখার জন্য একমাত্র ভরসা হচ্ছে মানে মেইন ভরসা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন আচ্ছা এটা এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যদি আমরা ইন্ট্রোডাকশন তো এখানে কিছু বেসিক কথাবার্তা বলা আছে যখন আপনি ইনস্টলেশনে যাবেন হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা ম্যানুয়ালি স্টোরি বুক ইনস্টল করতে পারি প্রত্যেকটা আইটেম প্রত্যেকটা প্যাকেজ যা যা দরকার সেগুলো ইনস্টল করে করে ম্যানুয়ালি প্রত্যেকটা জিনিস সেট আপ করতে পারি বাট স্টোরি বুকের একটা মজার কমান্ড আসছে সেই কমান্ডটা হচ্ছে এনপিএক্স স্টোরি বুক ইনিট এই কমান্ডটা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু আর সেট করার দরকার নেই যা যা দরকার সব কিছু অটোমেটিকভাবে আমাদের জন্য সেট হয়ে আমাদের প্রজেক্টে রেডি হয়ে যাবে বাট এই কমান্ডের একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা হচ্ছে আপনার এমটি প্রজেক্ট যেমন আমরা একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করে এনপিএ মিনিট কমান্ড দিয়ে দিতে পারি না এনপিএ মিনিট কমান্ড দিলে একটা প্রজেক্ট সেট হয়ে যায় বাট এটা এভাবে কাজ করবে না আগে আপনাকে নির্দিষ্ট প্রজেক্ট অনুযায়ী মানে যে প্রজেক্ট আপনি করতে চাচ্ছেন সেই প্রজেক্টের কোনো একটা টেম্পলেট ব্যবহার করে হোক বা সামহাও আপনার প্রজেক্ট স্ক্যাফোল্ড করতে হবে টেম্পলেটই যে ব্যবহার করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু কোন কোনো না কোনো ভাবে এটা বুঝতে পারতে হবে আমার স্টোরি বুক সিস্টেমের যেটা রিয়াক্টের প্রজেক্ট এটা ভিউয়ের প্রজেক্ট এসবেল্টের প্রজেক্ট অ্যাঙ্গুলারের প্রজেক্ট ওয়েব কম্পোনেন্টের প্রজেক্ট হোয়াট ইট ইজ এটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা যদিও বুঝতে না পারে তাহলে এনপিএক্স ইউনিট কমান্ড কাজ করবে না এখানে সেটা কিন্তু বলে দেওয়া রয়েছে ইফ ইউ রান ইন্টু ইস্যুজ উইথ ইনস্টলেশন চেক দ্য ট্রাভেল শুটিং সেকশন আছে সেটা বলে দেওয়া রয়েছে আচ্ছা স্টোরি বুক ইউনিট ইজ নট মেড ফর এমটি প্রজেক্ট এটা কিন্তু হাইলাইট করে বলে দেওয়া রয়েছে যে স্টোরি বুক ইউনিট ইজ নট মেড ফর এমটি প্রজেক্ট আচ্ছা এখানে কিছু সাজেশন দেওয়া রয়েছে ক্রিয়েট অন অ্যাঙ্গুলার ওয়ার্ক স্পেস ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ ক্রিয়েট ভিউ অ্যাপ টেম্বার সিএলআই অর অ্যানি আদার টুলিং অ্যাভেলেবেল লাইক যে কোনো টুলি আপনি ব্যবহার করতে পারেন আমি ভিটের উপরে অ্যাপ্লাই করেছি ভিটের উপরে অনেক বেশি টাইম লেগেছে আই এম নট হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর যে এটা আমার ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য প্রবলেমটা হয়েছে নাকি ভিট ব্যবহার করার কারণে ওরা স্টোরি বুকের মেমোরি হ্যাং হয়ে গেছে যে আসলে এটা কেমনে করব কারণ এখানে কিন্তু ভিটের কোনো কথা বলা নেই বলা রয়েছে অর অ্যানি আদার অ্যাভেলেবেল টুলিং এর আগে লম্বা সময় আগে লম্বা সময় বলতে তাও এক দেড় বছর আগে আমি লাস্ট স্টোরি বুক নিয়ে কাজ করেছি সেই সময় ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপের ওপরে ব্যবহার করেছিলাম তখন আমার হয়তো দুই মিনিট থেকে আড়াই মিনিট সময় লেগেছিল স্টোরি বুক ঠিক মতো কাজ করতে বাট দিস টাইম ইট টুকস মোর দ্যান নাইনটি মিনিটস মোর দ্যান তো এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারছি না আপনার যে কোনো একটা প্রজেক্টে যে আপনি এনপিএক্স ইউনিট কমান্ড দিলে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে এবং এটা ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি ডিফল্টভাবে কিছু জিনিস এখানে দেখতে পারবেন ডিফল্টভাবে কিছু জিনিস বলতে কি আপনার জন্য একটা বেসিক ওয়েবসাইট সেট আপ হয়ে যাবে আমি আসলে সেইটারই একটা ওয়ার্ক থ্রু দিতে চাচ্ছি আজকে তারপরে কালকে বা পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে আচ্ছা আমরা নিজেরা যদি স্টোরি ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে কি হবে এখানে স্টোরি কনসেপ্টটা পরে আসছি স্টোরি জিনিসটা কি এটা ইন্টারেস্টিং আচ্ছা সো যখনই আমরা এই যে ইনস্টল করব ইনস্টল টিনস্টল করার পরে আমি এটা ক্লিয়ার করে রাখি টার্মিনাল টার্মিনাল ক্লিয়ার করে আমরা ধরেন এই মুহূর্তে জাস্ট কেবল আমি নতুন করে দেখাতাম যেহেতু আমার প্রচুর টাইম লেগেছে দ্যাট ইজ ওয়াই আমি ওখান থেকে যেখানে আমার প্লেগ্রাউন্ডে আসে সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি না হলে আমার প্
ধরে নিই যে আমরা আমাদের একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছি বিট ব্যবহার করে ইয়ার্ন ক্রিয়েট ভিট অ্যাপ্লিকেশন ওইটার মাধ্যমে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট করেছি এটা ন্যাসারি না যে আমার প্রজেক্ট জাভা স্ক্রিপ্টের হতে হবে আমরা যে কোনো প্রজেক্ট করতে পারি টাইপ স্ক্রিপ্টের করতে পারি নো প্রবলেম এটা হোক আমরা একটা রিয়াক্ট প্রজেক্ট ওপেন করেছি করার পরে জাস্ট আর কোনো কিছু ইনস্টল না করে ইনস্ট্যান্টলি এই কমনটা ব্যবহার করেছি এনপিএম স্টোরি বুক ইউনিট ওকে একটা টার্মিনালে আমি যদি এখানে দেখে আই আমার একটা টার্মিনালে এই সাইটটা রানিং রয়েছে আপনারা জানেন বিট প্রজেক্টে ফাইভ ওয়ান সেভেন থ্রি পোর্টে আসলে রিয়াক্ট প্রজেক্টটা রান করে তো সেইখানে আমার একটা টার্মিনালে এটা রানিং রয়েছে আর স্টোরি বুক আমি ইনিট করেছি স্টোরি বুক ইনিট করার পরে কিছু চেঞ্জেস আমার সিস্টেমের মধ্যে আসবে প্রজেক্টের মধ্যে আসবে যেটা আগে ছিল না ফার্স্ট অফ অল আপনার চোখে যেটা বাদবে সেটা হচ্ছে ডট স্টোরি বুক ডিরেক্টরি এটা কিন্তু হিডেন ডিরেক্টরি বাট যেহেতু সামনে ডট রয়েছে এটা একটা হিডেন ডিরেক্টরি আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে এবং এর মধ্যে কিছু এক্সট্রা জিনিসপত্র রয়েছে যেমন যেহেতু নতুন ভার্সন নতুন ভার্সনে সিজেএস ব্যবহার করছে সিজেএস কেন ব্যবহার করছে সিজেএস ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে যে নতুন রিয়াক্টের জিনিসপত্রগুলো আর কি ওই যে মডিউল ডট এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছে না বা ডিফারেন্ট ওয়েতে যদিও এখানে মডিউল ডট এক্সপোর্টসই করছে বাট এইটাতে আবার দেখতে পাচ্ছি প্রিভিউতে নতুন ওয়েতে কমন জেস বাদ দিয়ে ইএসএম মডিউল সিস্টেম ব্যবহার করার কথা চিন্তা করছে ওকে তো এখানে মেইন সিএসএস হচ্ছে মূলত একটা কনফিগারেশন যে কনফিগারেশনটা ওভারঅল স্টোরি বুকের ওপরে মানে আপনি আপনার বোল এই যে সেট আপটা করলেন স্টোরি বুকের সেখানে বিভিন্ন অ্যাডলস যুক্ত করতে চাচ্ছেন সোর্স বলে দিতে চাচ্ছেন যে ভাই স্টোরিগুলো কোথায় খুঁজ বা কি কি ফ্রেমওয়ার্ক এই যে যেমন আমরা রিয়াক্ট ব্যবহার করছি তাই ডিফল্টভাবে বেছে নিয়েছি স্টোরি বুক রিয়াক্ট এটাও বলে দিচ্ছে ডিফল্ট কনফিগারেশনগুলো সব হচ্ছে এই জায়গা থেকে এই যে বিউল্ডার কোনটা সেটাও কিন্তু খুঁজে বের করে নিয়েছে ওকে তার মানে সরি তার মানে বিউল্ডারের আসলে সমস্যাটা না তারপরে ফিচার্স কি কি রয়েছে স্টোরি স্টোর ভি সেভেন হাবি যাবে অনেক কিছু বলা রয়েছে মূল কথা হচ্ছে স্টোরিগুলো কোথায় খুঁজবা আর কি কি অ্যাডভান্স ব্যবহার করবা দিজ আর দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং ওকে যদি আপনি কাস্টমভাবে করেন তাহলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ ডিরেক্টরি যেটা আসলে ডট দিয়ে শুরু হবে যেটা ডিরেক্টরির নাম হবে স্টোরি বুক এবং যার মধ্যে একটা মেইন ডট সি জেএস বা জেএস ফাইল থাকবে যেই জেএস ফাইলটার মধ্যে আমার এই কয়েকটা লাইন অ্যাটলিস্ট এই দুইটা লাইন মানে এই দুইটা লাইন লাগবে যদি আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতাম তাহলে আমরা এখানে একটা অ্যাডন দেখতে পারতাম যে টাইপ স্ক্রিপ্টে কন টাইপ স্ক্রিপ্টকে কনভার্ট করার অ্যাডন্স বাট রাইট নাও এরা লিঙ্কস অ্যাডনটা দিয়েছে ইজেন্সিয়াল অ্যাডন রয়েছে অ্যাডন ইন্টারঅ্যাকশন নপটা ভাবি যাবি কোনো অ্যাডন্স নাই সেগুলো আমরা পরে দেখবো যে কীভাবে কানেক্ট করতে হয় এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে স্টোরিজ রয়েছে স্টোরিজ বলতে আমার কয়েকটা সোর্সেস বলে দেওয়া রয়েছে একটা হচ্ছে সোর্স ফর্সলার মানে এখানে কিন্তু একটা প্যাটার্ন দেওয়া রয়েছে সোর্সের মধ্যে যে কোনো জায়গা থেকে ডট স্টোরিজ ডট এমডিএক্স থাকলে সেটাকে সে নিবে অথবা এটা তো নিবেই এমডিএক্স থাকলেও নিবে সাথে জেএস জেএস এক্স টিএস টিএস এক্স এগুলো থাকলেও সে সেটাকে স্টোরি হিসেবে কাউন্ট করবে বাট বিষয়টা হচ্ছে যেমন আমরা টেস্টের ক্ষেত্রে বলে দিই এক্স ওয়াই জেড ডট টেস্ট ডট টিএস টেস্ট ডট জেএস টেস্ট ডট টিএস এক্স টেস্ট ডট জেএস এক্স সেমভাবে আমাদের কথা বলতে হবে স্টোরিজ ডট জেএস স্টোরিজ ডট স্টোরিজ ডট জেএস এক্স স্টোরিজ ডট টিএস স্টোরিজ ডট টিএস এক্স এভাবে বলতে হবে ওকে মানে ইন্ডিং হবে স্টোরিজ দিয়ে এটা আসে বলে দিল আর এখানে একটা প্রিভিউ এস টি এম এল ফাইল দেওয়া রয়েছে যেখানে বেসিক্যালি কিচ্ছু করেনি গ্লোবালের সাথে উইন্ডোটা বাইন করছে ক্যান করছে আই ডোন্ট নো আমরা চাইলে এই এস টি এমএলটাকে কাস্টমাইজ করতে পারি বাট ইট ইজ নট নেসেসারি কারণ আমরা এখান থেকে আমরা চেষ্টা করব যে স্টোরি বুকে যতটা কম টাচ করা যায় আর প্রিভিউ সিজিএস এটা মূলত কিছু জিনিস ম্যাচ করছে ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরিয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টালার হাবিজাবি ডেটমেন্ট হাবিজাবি ম্যাচ করছে বাট এটাও বেসিক্যালি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা না এটা ডিফল্ট কনফিগারেশনগুলোর জন্য আমাদের দরকার হবে রাইট নাও আর একটা চেঞ্জেস আমরা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে সোর্সের মধ্যে ভিট অ্যাপ্লিকেশন মানে ভিট ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন মানে একটা অ্যাসেট ডিরেক্টরি আসে সেটা আমরা জানি এরপরে স্টোরিজ নামক একটা অটোমেটিক ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয়ে যাবে যার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো কাইন্ড অফ আর একটা অ্যাসেট ডিরেক্টরি প্রয়োজনীয় অ্যাসেট এরা এর মধ্যে রাখছে আমরা চাইলে আমাদের স্টোরি রিলেটেড যত অ্যাসেট রয়েছে সেগুলোকে এর মধ্যে রাখতে পারি নো প্রবলেম এট অল এবং স্টোরিজ ডিরেক্টরিটা এখানে রাখাই ভালো আবার আপনি চাইলে ভিন্ন ওয়েতেও রাখতে পারেন যেমন এই স্টোরিজ ডিরেক্টরির মধ্যে বর্তমানে কি কী রয়েছে স্টোরিজ ডিরেক্টরির মধ্যে বর্তমানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস
তো এমডিএক্স দিয়ে যখন আমরা কোনো ডকুমেন্টেশন করব তখন আমরা এমডিএক্স দিয়ে করতে পারি এমডিএক্স এর মজার বিষয় হচ্ছে এটা বেসিক্যালি এমন একটা রিঅ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি এমন একটা মার্কডাউন ফাইল যার মধ্যে যেখানে দরকার সেখানে আমরা রিঅ্যাক্ট কম্পোনেন্টকে কল করতে পারি খেয়াল করেন প্রথমে নর্মালি সব ইম্পোর্ট করছে ইম্পোর্ট করার পরে কোনো কিছু নাই কোনো কিছু বলা নাই হঠাৎ করে মেটা কম্পোনেন্টকে করতে এসছে মেটা কম্পোনেন্ট দেখি তো এই তো ইম্পোর্ট করছে যে স্টোরি বুক অ্যাডনস ডক থেকে অ্যাডন ডকস থেকে তো মেটা কম্পোনেন্ট কোথা থেকে পাইছে সে হচ্ছে মেটা কম্পোনেন্টকে কম্পোজ করে দিছে কিসের ভিতর কি কোনো মাথা মুন্ডোরাই কল করে দিছে তারপরে স্টাইল ট্যাগ বসাই দিছে এইচ টি এমএল এর মতো বা আপনার মার্কডাউনের মতো মার্কডাউনের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য কেস আপনি যে কোনো এইচ টি এমএল ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন তো সেম কাহিন এখানে করছে স্টাইল কেমন হবে সেটা বর্ণনা করছে স্টাইল ট্যাগের মধ্যে তারপরে হঠাৎ করে একটা টাইটেল বসাই দিছে হঠাৎ করে টাইটেল বসানোর পরে কিছু প্যারাগ্রাফ বসাই দিছে তারপরে ডিপ নিছে ডিপের মধ্যে কিছু লিঙ্ক ফিঙ্ক বসাইছে হাবি জাবি করছে দেখেন আবার সব এইচ টি এমএল হয়ে গেছে এখানে আবার কিন্তু কোথাও কি নাই এখানে আবার কোথাও রিয়াক্ট নাই আবার অ্যাকচুয়ালি আমরা বলছি রিয়াক্ট নাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইস ইস জেএস এক্স ওকে এই এটাই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য এটা এমডিএক্স এর মধ্যে আমরা যে কোনো জায়গায় দেখবো এইচ টি বাট এটা এইচ টি না এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট জেএস এক্স এই জন্য লাস্টে এক্সট্রা লেখা হ্যাঁ জেএস এক্স এর এক্সট্রা নিয়ে এখানে লেখা যেমন এই যে স্টার্ট স্ট্যাক অল্ট এইগুলো সব বোধহয় ইম্পোর্ট করা আছে কোনো না কোনো এই যে স্ট্যাক অল্ট ইম্পোর্ট করা আছে এগুলো সব হচ্ছে এখানে ব্যবহার করছে করে মনের মতো করে ডিজাইন করছে মনের মাদুরি মিশাই এটা এক্সপোর্ট করারও কিছু নাই নাথিং জাস্ট স্টোরি বুক এই যে স্টোরিজ দেখছে না এটা দেখে হচ্ছে সে এটাকে লোড করে নিছে আচ্ছা তারপরে পেজেস ডট স্টোরিজ ডট জেক্স রয়েছে এবার এই এই ফাইলটাকে বাদ দিই আমরা ইন্ট্রোডাকশন ডট স্টোরিজ ডট এমডিএক্স এই ফাইলটাকে আমরা বাদ দিই এই ফাইলটা বাদ দিলে এখানে আরও তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট রয়েছে যে কম্পোনেন্টগুলো আমার স্টোরিজের মধ্যে রয়েছে কিন্তু আমরা যখন কাজ করব তখন তো এখানে কম্পোনেন্ট বানাবো না আমরা কম্পোনেন্ট বানাবো এই সোর্সের মধ্যে কম্পোনেন্টস নামে একটা ডিরেক্টরি বানাবো তাই না কম্পোনেন্টস নামে একটা ডিরেক্টরি বানায় তার মধ্যে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড করব এটাই লজিক্যাল তো এখানে একটা বাটন কম্পোনেন্ট রয়েছে বাটন কম্পোনেন্টটার দিকে যদি আমরা তাকাই বাটন কম্পোনেন্টটা কি রয়েছে খেয়াল করেন রিয়াক্ট প্রপ টাইপস প্রপ টাইপস তো ডিফাইন করতেই হবে প্রপ টাইপস আবার ডিফাইন না করলে কি হবে এই সাতার মাথায় স্টোরি বুক বুঝতে পারবে না যে আসলে কি কি প্রপ টাইপস নিতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে টাইপস কি ব্যবহার করলে নিতে পারবে কারণ হচ্ছে তখন আমরা প্রপ টাইপস দিয়ে দিব আচ্ছা এই যে সিএসএস এই বাটনের জন্য নেসেসারি সিএসএস এর মধ্যে তৈরি করে রাখছে এটা সিএসএস হতে পারে এটা মডিউল ডট সিএসএস এটা হতে পারে সিএসএস এটা হতে পারে এনিথিং ওকে স্টাইল কম্পোনেন্ট ওয়ার্ড ওয়ার্ড এটা ম্যান্ডেটরি না এটা সিএসএস ব্যবহার করছে তারপরে এই যে বাটনটা আমরা তৈরি করলাম এই বাটনটার ডকুমেন্টেশনটা কেমন হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্লেগ্রাউন্ডটা কেমন হবে সেইটা বোঝানোর জন্য বা সেইটার জন্য যে জিনিসটা দরকার এক্সট্রা একটা কম্পোনেন্ট দরকার সেই কম্পোনেন্টটাকেই আমরা বলছি স্টোরি ওকে সো এই বাটন তো আমি বানাইছি এই বাটনের সাথে এখন ইন্টারঅ্যাক্ট কীভাবে করতে হবে সেটার জন্য আমার দরকার বাটন ডট স্টোরিজ স্টোরিজ বানানো খুব সহজ এই এতটুকু যথেষ্ট জাস্ট রিয়াক্টটা ইম্পোর্ট করলাম রিয়াক্টটা ইম্পোর্ট করে আমার যে কম্পোনেন্টটার উপরে আমি স্টোরি বানাইতে চাইছি সেই কম্পোনেন্টটা ইন আওয়ার কেস এটা বাটন এটা ইম্পোর্ট করলাম এটা ইম্পোর্ট করে এই ফাইল থেকে একটা অবজেক্ট আমাদেরকে ডিফল্টভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে দিস ইজ দ্যাট অবজেক্ট ওকে এই অবজেক্ট আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে জাস্ট একটা টাইটেল দিতে হবে খুব সিম্পল এইখানে এক্সাম্পল বাটন দেওয়া রয়েছে তো আপনি চাইলে সিম্পল বাটনও দিতে পারেন নো প্রবলেম আমি এখনও আউটপুট দেখিনি তো এই জন্য আমি এরকম রাখছি পরে চেঞ্জেস করে দেখাচ্ছি তারপরে কম্পোনেন্ট দিস ইজ অ্যান অপশনাল প্রপস কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যাডনস আদার মানে ওয়েব প্যাকেজ যেগুলোকে আমরা প্লাগ ইনস বলি বা আদার বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্লাগ ইনস বলি এক্সটেনশন বলি হোয়াট এভার স্টোরি বুকের ক্ষেত্রে সেটা অ্যাডনস তো কিছু কিছু অ্যাডনস এই কম্পোনেন্টটা মানে এই প্রপার্টিটা ডিপেন্ড করে থাকে কম্পোনেন্ট প্রপার্টির উপর দ্যাট ইজ ওয়াই ডিফাইন করে দেওয়া ভালো কিচ্ছু না যে কম্পোনেন্টের উপর আমরা কাজ করতে চাচ্ছি সেই কম্পোনেন্টের একটা মানে বলে দিতে হবে যে আমি এই কম্পোনেন্ট ওপর কাজ করছি জাস্ট রেফারেন্সটা পাস করে দিতে হবে দ্যাট সেট বা আর টাইপস কিছু আর্গুমেন্ট ডিফল্ট আর্গুমেন্ট থাকে না যে ওকে আমার এই বাটনের এইগুলো ডিফল্ট কিছু আর্গুমেন্ট আছে মানে সব যত ভ্যারিয়েন্টই থাকুক না কেন সেগুলোতে এরকম হবে সেই ডিফল্ট কিছু আর্গুমেন্টস বা আর টাইপস আমরা এখানে বলে দিতে পারি ওকে আরও কিছু বিষয় আছে আমি হয়তো মিস্টেক করছি পরে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে
এটা জাস্ট হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য ডাইনামিক্যালি প্রপস চেঞ্জেস করার জন্য এবং মাল্টিপল ভ্যারিয়েন্টস তৈরি করার জন্য এই টাইপের একটা কনসেপ্টে যাওয়া লাগে বাট রাইট না আমাদের এটা দরকার নেই আমরা সিম্পলি এটা বলতে পারি যে ওকে এখান থেকে একটা ফাংশনে বা একটা কম্পোনেন্ট আমরা রিটার্ন করব যে কম্পোনেন্টে কি হবে যে কম্পোনেন্ট আমরা বলবো প্রাইমারি সিম্পলি প্রাইমারি বললেই হবে আর একটা লেভেল বলে দিতে হবে যে লেভেল কাস্টম আচ্ছা মাই প্রাইমারি বাটন আর কোনো কিছু রিকোয়ার্ড ফিল্ড আছে যেগুলো রিকোয়ার্ড না হলেই না সেগুলো কিন্তু নাই তার মানে এই দুই এটা দিলেই হবে ওকে বাট ইউ শুড এক্সপোর্ট ইট হ্যাঁ সিম্পলি এক্সপোর্ট ইট আচ্ছা এই মুহূর্তে আমি এটাকে একটু কমেন্ট করে রাখি রান করার পরে তো একটা স্টোরি আগে আমাদের দেখতে হবে আমরা যদি আমাদের প্যাকেজ জেসনের মধ্যে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো দুইটা মানে স্ক্রিপ্ট নতুন করে অ্যাড হয়েছে যেটা সাধারণত থাকে না তার মানে আমরা টোটাল তিনটা চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে স্টোরি বুক ডিরেক্টরি ইডেন ডিরেক্টরি একটা সোর্সের মধ্যে স্টোরিজ ডিরেক্টরি আর ফাইনালি প্যাকেজ ডট জেসনের মধ্যে দুইটা নতুন স্ক্রিপ্ট তো আমি একটা স্ক্রিপ্ট রান করছি এটা হচ্ছে বিউল্ড স্ক্রিপ্ট ফাইনালি যখন আপনি বিউল্ড করে প্রোডাকশনে দিয়ে দেবেন তখনকার স্ক্রিপ্ট আর একটা হচ্ছে স্টোরি বুক স্ক্রিপ্ট দ্যাট সেই সো আমরা এখন রান করবো ইয়ার স্টোরি বুক এই স্ক্রিপ্ট এটা আলাদা একটা পোর্টে আমার আর একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে রান করবে যেটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন না ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন টাইম নিচ্ছে কেন তো আমি যাই না তো টাইম নিক লোডিং প্রিসেট ফার্স্ট টাইম তো ডেফিনেটলি একটু টাইম নিবে ও রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্টোরি বুক ডিফল্টভাবে যে সেট আপটা ছিল সেই সেট আপটা আমাদের জন্য রেডি হয়ে গেছে ওই যে ইন্ট্রোডাকশন এম ডি এক্স ফাইল আমরা যেটা পাইছিলাম না কই পাইছিলাম দেখি তো ইন্ট্রো ইন্ট্রোডাকশন কই গেছে আচ্ছা এখানে কিছু আছে কিচ্ছু নাই আচ্ছা আমাদের ইন্ট্রোডাকশন স্টোরিজ এই যে এটা না ওকে এর মধ্যে যা আছে তাই ওকে আমরা যদি চাই এর টাইটেল ফাইটেল চেঞ্জ করতে আমরা করতে পারি কই আছে টাইটেল ওয়েলকাম টু স্টোরি বুক স্টোরি বুক ইজ অ্যান অ্যামেজিং টু আচ্ছা দেখব যে এই যে এখানে আমার ডেটাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা যদি চাই কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্লক তৈরি করতে সেই ব্লকটাও আমরা এখানে তৈরি করতে পারি উই ক্যান সে সরি তো আমার আলাদা শর্টকাট দেওয়া আছে সে কারণে এটা কাজ করতেছে না ওকে লার্ন আচ্ছা আন্ডারস্ট্যান্ড স্টোরি বুক আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল story create our own story okay should work perfectly okay so can you na oh sorry 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 eta ami ei je ei bhul ta ami sob shomoy kori okay so আচ্ছা একটা হয়েছে আর বাকিগুলো হয়নি অল রাইট কি ব্যাপার এরকম না এখানে স্পেস দেওয়া যাবে না এবার ইট উইল ওয়ার্ক সো আমরা আমাদের মন মতো যে কোনো কিছু করতে পারি ইভেন এই যে এখানে একটা বাটন কম্পোনেন্ট তৈরি করা আছে না আমরা চাইলে সেই বাটন কম্পোনেন্টটাকেও এখানে ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারি হাও ভেরি সিম্পল এখানে কোনো কম্পোনেন্ট ইম্পোর্ট করছে করেনি না করলেও কিছু যায় আসে না ইম্পোর্ট বাটন ফ্রম বাটন ডট জেস এক্স ওকে আমরা আমাদের বাটন কম্পোনেন্টটাকে ইম্পোর্ট করলাম হ্যাঁ ইম্পোর্ট করে বললাম যে বাটন প্রাইমারি আর হচ্ছে লেভেল ওকে না ডাজ নট প্রোভাইড অ্যান এক্সপোর্ট নেম ডিফল্ট ওকে 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 সো লেট মি গো টু দেয়ার বাটন ডট ডিফল্ট প্রপস বাটন প্রপস export cons button okay so i have to import okay so ei je button ta she button ta amader component er button gulo kintu amra ekhane render korte pari ja khushi tai korte pari we have the flexibility 
ओके सो हमें जस्ट इंट्रोडक्शन स्टोरी बोझालम एक कारण ही प्रथम जो डकुमेंटेशन देखे से मैंने प्रथम जो स्टोरी बुकटार एक्साम्पल देखल से खूब सुंदर भाव डकुमेंटेशन करो तो बोझाते जाने अनेक सुंदर डकुमेंटेशन बनाना जाए जो निज हाथ कखो बनाई नहीं सर्वोच्च मैं ट्रुलि स्पीकिंग निजे हाथ कखो को कम्पानी जो निजे जो कख प्रपार डकुमेंटेशन एखे बनाई शेखार जो जतटुकु लागे से बनाई और अन्न कोम्पानी ये बनाते ही व्यवहार करसी तो जीना जेखने जो आकटा इ फाइल तैरि करी फर एक्साम्पल इन फर एक्साम्पल इन्स्टलेशन डट स्टोरिज डट एम डी एक्स एट कर आई डोट हाव एनी आईडिया ब्रोकन कर दी से ओके मध्य एक्सट्रा किसु आ फर एक्साम्पल एतटुकु आसले कमन हवा उचित एर बदे को इम्पर्टेंट जिन मध्य देखते और एर मध्य डकुमेंटेशन कख बन दैट इज वाई ट्राई ओके वोट उल हैपन नाथिंग उल हैपन ये आलदा भावे कन्फिगार करते होते इवें एर मध्य जो हमें देखते मेन सी एस एस एर मध्य परवर्ती देखो जो आदार जो फाइलगुल रही है डकुमेंटेशन से कैमन करते अपना टू डू ते लिखे रखें ये देखो नेक्स्ट दिन ओके सो आनी चाहले एखे अनेक फाइल तैरि करते हैं अनेक अनेक एम डी एक्स फाइल तैरि करते हैं रईट नाउ दाओ उर ट्राइंग इज नट कारेक्ट यह सो एबार् जो बाटन दिखे तक बाटन ये इंट्रोडक्शन ये हेडर ये प्रत्येक एक एक स्टोरी एर भाषा क्यों ये एक स्टोरी एर भाष्य मत हे प्रत्येक कम्पोनेंट तरह एक निजस्व स्टोरि शेयर कर कैमने क्ज कर हैन तान हम जब अनेक शेयर कर दैट इज वाई दे आर कलिंग इट स्टोरी अच्छा हमारे बाटन स्टोरी एक क्ज कर से बाटन स्टोरी हमें कि क्या कर देखीम जो ओके व्हाट उल हैपेन रईट ना हमें देखते प्राइमरि सेकेंडारि लार्ज स्मल अनेक कि देखते हाँ एखान कंट्रोलताओ क्यों देखते ये कंट्रोलटार जो आगे नब इन्स्टल करते हतो रईट नाव यो दरकार है ना सरसर कंट्रोल करते आसले नतून भार्शने वार्शन सिक्स इनक्लूडेड हो इफ आई एम नट रंग तो ओके नो प्रब्लेम एबार डक्स आसे डक्सर मध्य डिफल्ट डक्सटा के मैं डक्स वही एक डक्सर एडन व्यवहार कर डक्स जेनारेटेड हो गए देखें शो कर लेखा रही है शो कर हमारे बाटन कम्पोनेंटा देखते केमन है सेटाई क्योंकि अटोमेटिक रियक्टर जो दैट इज द पावर ये पावर पाइल कोथा देखे पावर पाई से हमें जो मेन जेसर मध्य जा स्टोरी बुक नट स्टोरी बुक ये फ्रेमवर्क स्टोरी बुक रियक्ट यहां ना आसले कोथा थे पड़ल ये तो एक जगह पवार कथा तो डिफल्ट भावे अच्छा जो सम्भव इजेंसियल के पाई से कारण डकुमेंटेशन आसले इन्स्टल होगा डक्स एड ऑन डक्स हमें देखल डक्स ए लागे ना आगे डक्स आलदा भाव इन्स्टल करते हो तो डक्स और लागे ना डक्सर जो आलदा एड ऑन छो आगे तो एन जेहतु डक्स लागे से डक्स के डिफल्ट भावे इस अटोमेटिक अल रईट नो वरिज हमें जो चाचीम कैनवास ही थी एखे चार्ट डिफारेंट डिफारेंट भैरिएशन देखते एक बाटन देखते व्हाट उल हैपन जो जो प्रत्येक कथागुलो के कथा बार्ता आ सब कथा बार्ता गो के कमेंट आउट कर दी हाँ प्रत्येक मुहूर्ते दरकार नहीं दरकार नहीं शुदुम्रतटुकु के रखल कि रखल जस्ट एक बाटन के इम्पोर्ट करम्पोर्ट करारे एखे बोल भाई हमारे एक स्टोरी तैरि करते हैं दिस इज ए स्टोरी ट्रस्टमी दिस इज ए स्टोरी बाकीगुलो व्यारिएशन एट हे एक स्टोरी हमारे स्टोर टाइटल की है एक्साम्पल बाटन एखे देखते एक्साम्पल बाटन कम्पोनेंट को इम्पोर्ट करटन से टाइप आर्क टाइप ना दी चले ओके आर्क टाइप कंट्रोल कोटार ऊपर कर दी चले आर्क टाइप जो कमेंट कर रखी ताओ चल है वो डिफल्ट अच्छा एन इट परफेक्टलि क्च करते कारण एक्साम्पल बाटन स्मल को कारण क्या खुजे पाचेना इंट्रोडक्शन 
example button small kuchu pachche na keno i don't know jai ho o acha amar oi upore hocche apnar e lekha chilo ha upore lekha chilo je ei link ta te chilo hocche example button is small kono or variant okane chilo that is why amra ekhane kichu dekhte pachchi na right now no worries dekhte na por karon hocche amar story setup hoyeche kintu actually je button kibhabe dekha jabe sei rokom kono kichu nai mane ekta to button amake dekhaite hobe at least seta nai eta jodi amra je code ta likhsilam সেটা যদি আমরা এক্সপোর্ট করি আই গেস যে আমরা এখানে বাটন দেখতে পাচ্ছি ওকে তার মানে কি দাঁড়ালো তার মানে আমাদের জন্য ন্যাসেসারি জিনিস হচ্ছে এতটুকু এই এতটুকু জিনিস হচ্ছে ন্যাসেসারি এটা হচ্ছে আমার হোল বাটন স্টোরির কনফিগারেশন এটা হচ্ছে আমার একটা সিঙ্গেল বাটনের কনফিগারেশন এখন এই সেম জিনিস যদি আমরা দুইটা বানাই এক্সপোর্ট এটা মাই প্রাইমারি বাটন নাম দিয়েছি এটা হচ্ছে মাই সেকেন্ডারি বাটন আর এখানে প্রাইমারির বদলে আমরা বলবো সেকেন্ডারি কেমনে বলে আই ডোন্ট নো এখানে বলা আছে হয়তো প্রাইমারি ট্রু সেকেন্ডারি প্রাইমারি আচ্ছা প্রাইমারি ফলস করে দিলে প্রাইমারি ফলস করে দিলে এটা সেকেন্ডারি হয়ে যাবে ওকে আর আমরা বাটনের ভেতরে গেলে হয়তো দেখতে পারতাম সো আমি প্রাইমারি ফলস করে দিই ফলস আর মাই সেকেন্ডারি বাটন ওকে সেভ করি এখন আমরা দেখতে পাবো যে বাটনের মধ্যে আমার একটা প্রাইমারি বাটন আছে আমার একটা সেকেন্ডারি বাটন আছে রাইট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে স্টোরি কাকে বলে আচ্ছা এখানে এই যে জিনিসটা লেখা রয়েছে বাটন এই বাটনটা এখানকার বাটনটাকে কন্ট্রোল করছে এখানে যদি আমি বলতাম আই এম নট এ বাটন তাহলে কি হতো সে বইনি তাহলে এখানে লেখা আসতো আই এম নট এ বাটন ওকে এখানে এই টেক্সটা সেম জিনিসটাকে কন্ট্রোল করছে তো আমরা আবার ব্যাকে চলে আসি যে বাটন এখন আমি যদি চাই এখানে যে এক্সাম্পল গ্রুপিং করা রয়েছে যে জন্য দেখছেন যে সব এক্সাম্পলের মধ্যে রয়েছে আমি এটাকে এক্সাম্পলের মধ্যে রাখবো না আমি এটাকে রাখবো ইনপুটস ইনপুটস গ্রুপের মধ্যে রাখবো দেখেন আমার হেডার এক্সাম্পলের মধ্যে ইন্ট্রোডাকশন হেডার পেজ এগুলো রয়েছে আর এখানে বাটন রয়েছে ইনপুটসের মধ্যে ইভেন আমরা চাইলে আরও একটু ন্যারো করতে পারি আমি বললাম যে ইনপুটস কমন তাহলে এখানে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয়ে গেল এই ডিরেক্টরির মধ্যে আমার বাটন থাকলো ওকে কমন বাটন যেহেতু খুবই কমন জিনিস এখানে আমি যা বাটনটা দেখতে পারলাম এবং এই যে আমার প্রাইমারি বাটন এই যে আমার সেকেন্ডারি বাটন এখন যদি আমি ডকসের দিকে তাকাই এরা একটা ডিফল্টভাবে ডকুমেন্টেশন জেনারেট করেছে ডেফিনেটলি ডিফল্টভাবে ডকুমেন্টেশন জেনারেট করেছে কিন্তু খুবই লেস মানে অলমোস্ট কিচ্ছু করার নাই এখানে আমাদের এরকম একটা ভাবে তারা এটা তৈরি করেছে ডকুমেন্টেশনটা ইভেন আমরা যদি ক্যানভাসের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো দা স্টো দিস স্টো ইজ নট কনফিগার টু হ্যান্ডেল কন্ট্রোলস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে এই স্টোরিটা কোনোভাবে কনফিগার করা নাই যেটা দিয়ে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি আচ্ছা লার্ন হাউ টু অ্যাড কন্ট্রোলস এখানে একটা লিঙ্কও তারা দিয়ে দিয়েছে এখানে ক্লিক করলে কি হবে এখানে ক্লিক করলে এরা আমাদেরকে কি বলছে বলছে ওয়াচে ভিডিও টিউটোরিয়াল টু স্টোরি অন দ্য স্টোরি বুক চ্যানেল এসব কথাবার্তা বলছে এখন এই জায়গাটাই চুজিং দ্য কন্ট্রোল টাইপ বাই ডিফল্ট স্টোরি বুক উইল চুজ এ কন্ট্রোল ফর ইচ আর্গস ডিফল্টভাবে স্টোরি বুক প্রত্যেকটা আর্গুমেন্টের কন্ট্রোল নেবে অন দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ দ্য আর্গ ইট ওয়ার্কস ওয়েল উইথ সার্টেন টাইপস অফ আর্গস আসাস বুলিয়ান ভ্যালুস অর ফ্রি টেক্স স্টিং এই টাইপের জিনিসের জন্য খুব ভালো মতো কাজ করে জিএস জেমডিএক্স সব কিছু দেওয়া রয়েছে এখানে একটা টেম্পলেট প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে এই টেম্পলেট প্যাটার্নটার মাধ্যমে মূলত আমরা কন্ট্রোলটা করি এই টেম্পলেট বা ইয়োর টেম্পলেট গোজ হেয়ার অথবা সামথিং লাইক দ্যাট এই টেম্পলেট প্যাটার্নটা বুঝতে একটু কষ্টকর মনে হলো বিষয়টা খুব সিম্পল সেম জিনিসটা ওরা নিচে করছে ওকে সেম জিনিসটা ওরা নিচে করছে তো আমরা একটা বাটন প্রথমে করি এখন যখনই আমরা বলছি মাই প্রাইমারি বাটন ওকে যখনই আমরা বলছি মাই প্রাইমারি বাটন ইজ ইকাল টু বাটন এবং এর মধ্যে এই প্রপস রয়েছে আমরা তো ফিক্সড করে দিলাম ভাই আমরা তুই স্ট্যাটিকভাবে বলে দিলাম যে আমার কম্পোনেন্টের প্রপস এইগুলো তাহলে ও ডিফল্টভাবে চেঞ্জেসটা আনবে কিভাবে ও আনতে পারবে না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা কোনো কম্পোনেন্টের কল করার সময় ডিফল্টভাবে এভাবে বলে দিব না আমি আর্ট টাইপসটাকে আবার ইনাবল করে দিই এটা আমাদের দরকার না যদিও তারপর আমি করে দিই এইভাবে আমরা কমন মানে যখন একটি স্টোরি তৈরি করব 
তখন আমরা ডিফল্টভাবে কোনো প্রপসকে বাইন্ড করে দেবো এখানে আমরা প্রাইমারি ফলস বলেছি এখানে আমরা প্রাইমারি ট্রু বলেছি এখানে আমরা লেভেল বলেছি মাই সেকেন্ডারি বাটন এখানে আমরা বলেছি মাই প্রাইমারি বাটন এটা ফিক্সড করে দিয়েছি স্ট্র্যাটিকভাবে তো ডাইনামিক করার কোনো চান্স নাই তাই এটাকে এটা আমাদের চলবে না এটা আমাদের চলবে না আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা টেম্পলেট বানাইতে হবে কি বানাইতে হবে টেম্পলেট বানাইতে হবে এখানে দেখেন একটা টেম্পলেট বানাই দিছে এবং এখানে বলে দেওয়া আছে যে টেম্পলেট সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চাও তাহলে এই লিঙ্কটাতে ফলো করো গেলাম এই লিঙ্কটাতে সমস্যা কি কি বলে এরা ডিটেলস এই যে ইউজিং আর্ক সেই সেম হাউ টু রাইট স্টোরিজ আর এখানে আমাদের নিয়ে চলে এসছে তো এখানে আমাদের ডিটেলস বলার কিছু নেই ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা স্প্রেড যে মেকানিজম রয়েছে আমাদের সেই মেকানিজম যাওয়া স্ক্রিপ্টের একটা পাওয়ারফুল মেকানিজম হচ্ছে স্প্রেডিং সেই স্প্রেড মেকানিজমটাকে আমরা ফলো করব আমরা যখন সিলেক্ট কম্পোনেন্ট বানাইছিলাম সেখানে ডিফল্ট প্রপস পাস করার জন্য একটা ফাংশন মতো বানাইছিলাম সেখানে সব কিছু স্প্রেড করে দিতাম কাইন্ড অফ এরকম ওকে যে ওকে আমি একটা টেম্পলেট বানাচ্ছি আউট অফ মাই বাটন আমি জানি যে আমার কম্পোনেন্টটা বাটন কিন্তু আমি জানি না আমার আর্গুমেন্টসগুলো কি কি আর্গুমেন্টসগুলো সেইগুলোই যেগুলো এই ফাংশনের আর্গুমেন্ট আকারে আসবে ওকে দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট যে আমি জানি যে আমার কম্পোনেন্ট বাটন কিন্তু আমি জানি না যে আমার আর্গুমেন্টগুলো কি কি এটা ডাইনামিক এই জন্য আমি ফাংশনের আর্গুমেন্ট মানে এগুলো তো প্রপস বেসিক্যালি প্রপসটাকে নিলাম নিয়ে সবগুলোকে স্প্রেড করে দিলাম যা প্রপস দিবার তাই এই হচ্ছে আমার টেম্পলেট এখন এই টেম্পলেটটাকে কীভাবে কি করা যেতে পারে এই টেম্পলেটটা ব্যবহার করে এখন টেম্পলেটটা কি অ্যাকচুয়ালি টেম্পলেটটা মূলত একটা কম্পোনেন্ট রিয়াক্টের ভাষায় ইটস এ কম্পোনেন্ট এই কম্পোনেন্টটার মধ্যে আমরা প্রপস পাস করব কিভাবে সামথিং লাইক দ্যাট জোকে লেটস ক্রিয়েট এ বাটন মানে প্রাইমারি বাটন আমার প্রথম ভ্যারিয়েন্ট কি আমার প্রথম ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে প্রাইমারি বাটন কার মাধ্যমে আমরা কম্পোনেন্ট বানাবো কারণ আমার এখন বাটন বানানোর টেম্পলেট হচ্ছে এই টেম্পলেট তাহলে আমি বললাম টেম্পলেট ডট বাইন্ড এটা আপনি সরাসরি এভাবেও বানাইতে পারেন এর মধ্যে আর্গুমেন্টস পাস করেও দিতে পারেন বাট দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ দ্য ইউজ সো আমরা এইটাই করবো যে আচ্ছা যে আমরা এই টেম্পলেটটা ব্যবহার করে বাটন বানাবো কিন্তু এর মধ্যে তো আর্গুমেন্ট পাস করতে হবে উই ডোন্ট নো আর্গুমেন্ট কি কি আছে তাই আমরা এম টি বাইন করলাম উইথ এম টি আর্গুমেন্ট ওকে দ্যাট ইজ দ্য থিং হেয়ার এবং আমরা ইনস্ট্যান্টলি প্রাইমারি বাটনটাকে কিন্তু আমরা কল করছি না যদি আমাদের ইনস্ট্যান্ট কল করার কথা থাকতো তাহলে আমরা কল বাইন মেথডের বদলে আমরা ব্যবহার করতাম কল বা অ্যাপ্লাই যেটা ইনস্ট্যান্ট আমার ফাংশনটাকে কল করবে কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্ট কম্পোনেন্টটাকে কল করার দরকার নেই এটা আমার এক্সপোর্ট করার দরকার যেটা অন্য জায়গা থেকে কল হবে তো আমরা কল ব্যবহার করলে এটা ইনস্ট্যান্ট কল করে ফেলতো আর আমরা রেজাল্টটা পাইতাম না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এখানে বাইন ব্যবহার করেছি এবং এখানে একটা এম টি আর্গুমেন্ট মানে অবজেক্ট পাস করেছি যে আমার আর্গুমেন্ট হবে একটা অবজেক্ট তারপরের লাইনে আমরা বলে দিলাম যে ওকে আর্গুমেন্ট তো হবে তো আমরা এই যে প্রাইমারি ডট আর্কস এই প্রপার্টিটা ব্যবহার করলাম কারণ এর মধ্যে তো আর্গুমেন্টস আছে তো আমরা আর্কস ব্যবহার করতে পারি আর্কস ব্যবহার করে আমরা বলে দেওয়া হচ্ছে প্রাইমারি ট্রু লেভেল বাটো দ্যাটস ইট এবার যদি আমরা সেভ করি আর আমরা যদি আমাদের ইসে যাই বাটনের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াও নাও আমাদের কাছে বাটন রয়েছে আমাদের কাছে প্রাইমারি ডিফল্টভাবে ট্রু রয়েছে কেন কারণ আমরা এখানে বলেছি প্রাইমারি ট্রু দ্যাট ইজ ওয়াই ডিফল্টভাবে এটা ট্রু রয়েছে যদি আমরা এখানে বলতাম প্রাইমারি ফলস তাহলে এটা কি হতো এটা ডিফল্টভাবে কি হলো এই তো এসছে কিছু কোন টাইম নিছে ক্যাশের কারণে ডিফল্টভাবে এটা ফলস হয়ে গেছে ওকে সো আমরা যা খুশি তাই কন্ট্রোল করতে পারি এখানে এখানে তো আমরা মাত্র দুই তিনটা আর্কস নিয়ে খেলছি কিন্তু আমরা চাইলে মানে যেগুলো প্রাইমারি বা ডিফল্ট সেগুলো নিয়ে আমরা খেলছি বাকি জিনিসগুলো নিয়েও আমরা খেলতে পারি তো মূলত প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েশন নিয়ে আলাদা আলাদা স্টোরি বানানোটাই লজিক এরা আর কি তৈরি করে যেমন এখানে কি কি আছে প্রাইমারি একটা প্রাইমারির জন্য একটা হচ্ছে আপনার স্টোরি বানাবে সেকেন্ডারির জন্য একটা স্টোরি বানাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চুজ কালার এখান থেকে আমরা কালার চুজ করতে পারি সেটার উপরে একটা স্টোরি বানাইতে পারে সাইজ এখানে তিনটা সাইজ রয়েছে স্মল লার্জ মিডিয়াম তিনটা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা স্টোরি হবে লাইক স্মল বাটন মিডিয়াম বাটন লার্জ বাটন দেখতে কেমন হবে সব কিছু যেন আমরা এখানে দেখতে পারি অন ক্লিকটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেনি বাট অন ক্লিকও ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা আমরা পরে দেখবো যে অন ক্লিক কেমন ইমপ্লিমেন্ট করা যাইতে পারে সো রাইট নাও আমরা যখনই এইভাবে করে আর্গুমেন্টটা পাস করছি তখনই একটা টেম্পলেট বানাই নিয়ে আর্গুমেন্টগুলো পাস করছি তখনই এটা কন্ট্রোলেবল হয়ে যাচ্ছে আগে এখানে নব ব্যবহার করতে হতো রাইট নাও নব টপ কিছু ব্যবহার করার দরকার নেই আম
আচ্ছা তো এই আমরা এইভাবে করে টেম্পলেট ব্যবহার করে প্রাইমারি যেহেতু বানাইতে পেরেছি তাহলে আমরা সেকেন্ডারিও পারবো আমরা লার্জ পারবো আমরা স্মলও পারবো ওকে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট এখন আমরা যদি রিফ্রেশ দেই তাহলে আমরা দেখব যে ওকে প্রাইমারি লার্জ সব সবার মতো করে সেট হয়ে আসে এগেইন আমরা চাইলে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা নিয়ে খেলাধুলাও করতে পারি আচ্ছা কেমন হবে বাটনের লেভেল কি হবে বাটন লেভেল কি হবে সবই আমরা করতে পারি আবার একটা রিসেট বাটন থাকে সেই রিসেট বাটনটা কই আই ডোন্ট নো রিসেট বাটন থাকা উচিত রিমাউন্ট কম্পোনেন্ট ইয়েস চারি আর ভাই অনেকটা ক্লাসের মতো কাজ করছে আর কি আছে এখানে রিসেট বাটনটা কই গেছে রিসেট এই যে রিসেট এই এইটা হচ্ছে রিসেট বাটন আগে রিসেট লেখা ছিল একটা ছোট বাটন যা হোক ইউআই অনেকাংশে চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা সো এইভাবে করে আমরা বাটনটা ব্যবহার করতে পারি আর একটা মজার জিনিস সাধারণত কম্পোনেন্ট কিন্তু আমরা এখানে রাখব না তাই না আমি একটু চেঞ্জ করে দেখি যে কি ঘটে সাধারণত কম্পোনেন্টস আমরা রাখব এখানে কম্পোনেন্টস এখানে আমার এটা হবে হচ্ছে ইউআই কম্পোনেন্ট ওকে যেহেতু এগুলো ইউআইয়ের সাথে রিলেটেড তার মধ্যে আমি বললাম যে ওকে আমার বাটন কম্পোনেন্ট এই বাটন কম্পোনেন্টের সিএসএসটাকে আমরা তুলে নিয়ে যাই এর মধ্যে বসায় দিই দিলাম বসায় আর এই যে বাটন জে এস এই বাটন জে এস কি কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট অনলি সিএসএস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট আর কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না কোনো কিছু রিলেটিভলি ইম্পোর্ট করছে না সো আমি এটাও বাটনের মধ্যে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন তো আমার স্টোরি বুক কনফার্মলি ব্রোকেন হবে ইভেন আমার ইন্ট্রোডাকশন এই যে এটাও ব্রোকেন হবে কারণ এটা আর এখান থেকে ইম্পোর্ট হচ্ছে না সো আমি এটাকে রিমুভ করে দিই এই বাটন আমি জাস্ট টেস্টিং পারপাসে ব্যবহার করছি না তাদেরকে বোঝানোর জন্য এটা আমাদের আর দরকার নাই সো এখন আমরা চলে যাই যে বাটন স্টোরি বাটন স্টোরি কার কারের উপর ডিপেন্ডেন্ট বাটন স্টোরি শুধুমাত্র এইটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এই স্টোরিটাকেও আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব মানে একটা কম্পোনেন্টের সাথে রিলেটেড যা যা আছে সব কিছু আমাদের একটা জায়গায় দিতে হবে হ্যাঁ ওকে সো এটা সামহাও ক্রাশ করছে মনে হচ্ছে ওকে দেখি এটা কি রোড দিচ্ছে এখন আসলে ক্রাশ করার কথা নিয়ে ইম্পোর্ট রিজলভ ইম্পোর্ট ওকে সেভ করা হয়নি দ্যাট ইজ ওয়াই তো সেভ করার পরে তো আর ইরোড আসার কথা না কিন্তু তারপরে এসছে কেন এসছে কোথায় এসছে স্টোরিজ হেডারের মধ্যে আচ্ছা হেডারের যেহেতু এই হেডার আসলে বাটনটা ব্যবহার করছে তাই আমাকে এটাকে এর সঠিক প্যাথটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ কম্প হ্যাঁ একটা ওয়ান লেভেল আপ কম্পোনেন্ট ফর স্ল্যাশ ইউআই ফর স্ল্যাশ বাটন বাটন এটা বলে দিতে হবে ইফ এভরিথিং ইজ ওকে দেন এটা কাজ করবে ওয়েল স্টিল ইট ইজ ওয়ার্কিং ওকে এটা যেমন ছিল তেমনই তার মানে এটা দিয়ে আমি কি বোঝাইতে চাইলাম সাধারণত যদি আপনি যখন সেট আপ করবেন সব কিছু দেখবেন স্টোরিজের মধ্যে আসে বাট এটা ন্যাসারি না যে আমার সব কিছু স্টোরিজের মধ্যেই রাখতে হবে আমরা যে কোনো জায়গায় এটাকে রাখতে পারি আমার সাধারণত কম্পোনেন্টগুলো আমরা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টরির মধ্যে আলাদা আলাদা ডিরেক্টরি বানায় রাখি যেই ডিরেক্টরিতে আমি যে কম্পোনেন্ট বানাবো সেই ডিরেক্টরির মধ্যেই আমরা তার স্টোরি ফাইলটা লিখে ফেলবো তাহলে এটা আমাদের জন্য ম্যানেজ করা অনেক সহজ হবে ওকে আজকে আসলে আমি এই পর্যন্তই এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছিলাম এর পরের দিন হয়তো আমরা আবার ব্যাক চলে যাব আমাদের আগের প্রজেক্টে যে আমাদের ওখানে যে কম্পোনেন্টগুলো ছিল সেগুলোতে আমরা কীভাবে স্টোরি বুক অ্যাপ্লাই করতে পারি বা একটা ডিজাইন সিস্টেমে কীভাবে একটু ডিফারেন্ট হবে বাট অলমোস্ট সেম যে কীভাবে কাজটা করতে পারি আর স্টোরি বুক নিয়ে আরও কিছু কাজ আছে যে কীভাবে অ্যাডাউন্সগুলো কাজ করে বা কী কী অ্যাডাউন্স আছে কী কী জিনিস শিখতে হবে না হবে এগুলো আসলে খুব ইনডেপথ কিছু না জাস্ট ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে যদি আপনারা সিম্পলি কাজ করে যান এটা আপনাদের জন্য কাজ করবে ওকে কনসেপ্টটা বোঝা এর প্রয়োজনীয়তা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ আমি স্টোরি বুক নিয়ে ক্লাস নিতাম না কিন্তু আমি স্টোরি বুক নিয়ে ক্লাস কেন নিয়েছি জানেন এটার কারণ হচ্ছে যখন আমি স্টোরি বুক ব্যবহারই করিনি তখন আমি লম্বা সময় বুঝেই উঠতে পারতাম না যে স্টোরি বুকটা আমার কেন দরকার স্টোরি বুকের মতো একটা টুলস রয়েছে কিন্তু আমি বুঝেই উঠতে পারতাম না যে আমার স্টোরি বুক কেন দরকার কারণ আমার আদার জ্ঞান ছিল না ওকে স্টোরি বুক ব্যবহার করার মতো যে প্রজেক্টগুলো আমি দেখেছি বা দেখিনি এরকম কোনো নলেজই আমার নাই তো আমি কিভাবে স্টোরি বুক সম্পর্কে বুঝবো এটা প্রয়োজনীয়তা কিভাবে উপলব্ধি করব স্টোরি বুক নিজে কঠিন কিছু না কিন্তু এর আইডিয়া কোথায় ব্যবহার হবে কেন ব্যবহার হবে কখন ব্যবহার হবে এগুলো বুঝতে পারাটা আমার জন্য টাফ ছিল দ্যাট ইজ ওয়াই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে ওকে আপনারাও অ্যাটলিস্ট এই আমার মতো যেন অ্যাটলিস্ট আপনারা বিপদে না পড়েন যে স্টোরি বুক কেন দরকার আবার মজার ব্যাপার কি জানেন শুধুমাত্র অনেকেই আসে না যে 
ফ্যামিলিগত প্রবলেম চলছে বা খুব দ্রুত কিছু জব দরকার খুব দ্রুত কিছু একটা আউটকাম দরকার তাদের জন্য এই শুধুমাত্র ডিজাইন সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করা এবং স্টোরি বুক ব্যবহার করতে পারাটাই একটা ভালো চাকরির স্টার্ট হইতে পারে ভালো স্টার্ট হইতে পারে ইভেন বাইরের দেশে ইয়ারলি সিক্সটি থাউজেন্ড আপ টু সিক্সটি থাউজেন্ড ইভেন মোর দ্যান সিক্সটি থাউজেন্ড ইয়ারলি স্যালারি আপনাকে হয়তো অফার করবে আমি দেখছি এরকম জব জাস্ট রিয়্যাক্ট রিয়্যাক্টের বেসিক টেস্টিং মানে চেস্ট আর রিয়্যাক্ট টেস্টিং লাইব্রেরি জেস্ট আর টাইপ স্ক্রিপ্ট এই পাঁচ ছয়টা ছোটোখাটো জিনিস এবং খুব কোনো কমপ্লেক্স কিচ্ছু না কোনো লজিক নিয়ে কাজ করতে হবে না জাস্ট ডিজাইন সিস্টেম থেকে পিক্সেল পারফেক্ট ভাবে হচ্ছে আপনার এরকম কম্পোনেন্ট বানাইতে হবে ডকুমেন্টেশন বানাইতে হবে টেস্টিং করতে হবে এই কাজগুলোর জন্য হায়ার করে জুনিয়র হিসাবে শুধু এটাও মানে এই লাস্ট কতদিনে যা শিখলাম শুধুমাত্র এতটুকু নলেজ আপনার একটা কেরিয়ার দাঁড় করাইতে পারে ট্রাস্ট মি যে হোক অল রাইট আপনি কোনো একটা এরকম একটা ডিজাইন সিস্টেম পুরোপুরি বানাইছেন তার ডকুমেন্টেশন বানাইছেন সেগুলো দিয়ে যেই কোম্পানিতে এরকম ডিজাইনার বা ডেভেলপার দরকার তাদেরকে মেল করতে পারেন যে ভাই আমার এই এই এক্সপিরিয়েন্স আছে যদি তাদের লোক লাগে তাহলে আমাকে জানাইতে পারেন আমি এই কাজটা করতে পারি ডেফিনেটলি এক্ষেত্রে আপনার লজিক নিয়ে চিন্তা করতে হলো না খুব আদা আদা লম্বা লম্বা টুলসগুলো নিয়ে কাজ করতে হলো না অ্যাপ্লিকেশনের বিরাট বিরাট পোর্শন নিয়ে কাজ করতে হলো না স্টেট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হলো না লজিক্যাল থিঙ্কিং নিয়ে কাজ করতে হলো না সেগুলো আপনি পড়লেন আস্তে আস্তে শিখলেন প্রজেক্টের সাথে থাকতে থাকতে বাট ইট ক্যান ল্যান্ড ইউর জব ওকে ইট ক্যান ল্যান্ড এ জব ফর ইউ ডেফিনেটলি কারণ আমি বহু মানুষের সাথে কাজ করেছি যারা শুধুমাত্র এই রোলেই জব করছে যাদের কাজ এতটুকুই যে একটা ইউএক্স ফাইল আসে ফিগমা ফাইল আসে সেই ফিগমা ফাইল থেকে রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট বানানো এবং স্টোরি বুকে সেটার স্টোরি তৈরি করা এবং কম্পোনেন্টটার পারফেক্ট একটা ইউনিট টেস্টিং করা ইভেন নট ইভেন আপনার ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং জাস্ট ইউনিট টেস্টিং কারণ কম্পোনেন্টটার ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং করতে মানে খুব বেশি কোথা থেকে আসবে বেসিক কাজ সো এতটুকু একটা ভালো লেভেলের জব ল্যান্ড করতে পারে যদি আপনি এই নলেজটাই সিরিয়াসলি গ্রাপ করেন এবং নিজের পোর্টফোলিওটাকে নিজেকে এভাবেই রিপ্রেজেন্ট করেন যে ওকে আমি হয়তো খুব বেশি কিছু পারি না যদি আমি আরও কিছু পারি সেটা আমার এডিশনাল বোনাস কিন্তু আমার মূল ফোকাস এইটা আমি এটা করতে খুব ভালোবাসি এমন কোনো কোম্পানি নাই যেই মানে যারা একটু ভালো কোম্পানি ভালো কোম্পানি বলতে আসলে কি এখন বর্তমানে অলমোস্ট সব কোম্পানিরই মোটামুটি লেভেলের স্টার্ট আপগুলোরও নিজস্ব ইউআই লাইব্রেরির প্রয়োজন হয় কারণ তারা ভ্যারাইটিস অব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করে সেই সব কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে ওকে আমি তোমাদের জন্য এই কাজটা করব ডেফিনেটলি আপনি রেসপন্স পাবেন তার মানে আমি এই বলছি না যে আপনি এটা করে থেমে যান ব্যাপারটা কিন্তু এটা না আমি বলছি যে এটাও একটা অপরচুনিটি হইতে পারে এরপরে একটা জব পাওয়ার পরে কারণ যেহেতু এখানে কাজ শেখার মতো জিনিস খুবই কম এবং ব্রেন খাটানোর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলক অনেক কম অন্যান্য কাজের থেকে তো সেখানে জব করতে করতেও আস্তে আস্তে অন্যান্য স্পে ফিল্ডগুলোতে কিন্তু নিজের কেরিয়ার বিল্ড আপ করা যায় আস্তে আস্তে গ্রোথ আনা যায় সেই দেখা যাচ্ছে যে একটা টিমে আপনি দুই বছর বা এক বছর বা দেড় বছর এই সেম ডিজাইন সিস্টেমের কাজটাই করছিলেন করতে করতে আপনি মাঝখানে আদার সেক্টরগুলোতে স্টেট ম্যানেজমেন্ট বা নেভিগেশন বা কমপ্লেক্স লজিক হ্যান্ডেলিং এর বিষয়বস্তু ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলছেন তখন আপনি তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন যে ওকে আমি তো এর মাঝখানে এই কাজগুলো করছি তো যখনই তাদের কোনো ওপেনিংস আসবে কোনো রোলস নতুন রোলস আসবে তখন আপনি তাদেরকে বলতে পারেন যে আমি আওয়ানা লেভেল আপ মাই কেরিয়ার সো আমি এই পজিশনটা হোল্ড করতে পারি কি না সো আমি এই নলেজগুলো মাঝখানে ইমপ্লিমেন্ট করছি যেহেতু অলরেডি আপনি তাদের মেম্বার তারা আপনাকে ডেফিনেটলি চান্সটা দিবে মানে প্রায়োরিটি দিবে অন্যদের থেকে বেশি ওকে সো দ্যাট ইজ হাউ থিংস আর ওয়ার্কিং একটা জায়গায় একভাবে ঢুকতে হবে ঢোকার পরে সেখানে আপনার কাজ দিয়ে ইমপ্রেস করতে হবে যেই কাজটার জন্য যেই রেসপন্সিবিলিটির জন্য আপনি সেখানে জয়েন করছেন সেই রেসপন্সিবিলিটি হান্ড্রেডে হান্ড্রেড করতে হবে এবং ইভেন টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট একটু বেশিই করতে হবে তারপরে আদার অপরচুনিটিসগুলো আপনার সামনে নিয়ে আসবে আপনি অটোমেটিক্যালি ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়ে যাবেন অল রাইট স্টোরি বুক নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আই হ্যাভ টেন টু ফিফটিন মিনিটস ফর ইউ কারোর কোনো প্রশ্ন নাই হ্যাঁ মিলাস ভাই বলতে পারেন কারোর ক্লাস বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন মিলাস ভাই আবার কোশ্চেন না আপনার ভাই নিশ্চয় না হুম শারিয়ার ভাই এখনো বুঝতে পারছেন না 
আচ্ছা আপনি এই যে যেমন আমরা প্লে করতে পারছি ছোট বটন দেখতে কেমন লাগবে বড় বটন দেখতে কেমন লাগবে এই কালার দিলে কেমন লাগবে এটা কিন্তু নর্মাল ডকুমেন্টেশনে হয় না আবার একটা প্রপার ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে অনেক টাইম লাগে তাই না তো স্টোরি বুকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু খুব কম সময়ে আমার কম্পোনেন্ট থেকেই ডেটাগুলো এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে অটোমেটিক একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলছি তাই না ডকুমেন্টেশনে দ্যাট ইজ দ্য মেন পারপাস ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড প্লেগ্রাউন্ড তারাও পারবে যে কেউ পারবে এমনকি আপনার ক্লায়েন্ট বললো যে আচ্ছা কি বানাইছো দেখি ইউআইটা কেমন সেও টেস্ট করতে পারবে এখানে তো শুধু একটা কম্পোনেন্ট অ্যাটম দিয়ে কাজ করা হচ্ছে আপনি চাইলে পুরো পেজ এখানে বসাই দিতে পারেন ওকে বাট এত করা হয় না সাধারণত এত বড় বড় পেস করা হয় না কারণ কম্পোনেন্টস মানে আমরা যদি ছোট 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 অ্যাটমিক কম্পোনেন্টসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি বা অ্যাটম মলিকিউল অর্গানিজম এগুলো নিয়ে থাকলেই মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যায় মূলত এগুলো ডেভেলপারাই বেশি ব্যবহার করে বাট অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররাও একটা অবগত থাকে যে ওকে এই এই হচ্ছে এবং আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে একটা বড় টিমে কোনো গ্যারান্টি নেই যে যে এই ডিজাইন সিস্টেমটা শুরু করছিল শেষ পর্যন্ত সে থাকবে পুরো টিম কোম্পানি চলাকালীন সময় দেখা যাচ্ছে যে এই প্রজেক্টের একটা ডিজাইন সিস্টেমের প্রজেক্ট শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে যে শুরু করছিল সে চলে গেছে তারপরে আরও দশজন এসছে তারাও কাজ করে চলে গেছে অথচ ডিজাইন সিস্টেমে কোনো কমপ্লিট হয়নি তারপরে দুই বছর পর তিন বছর পর ডিজাইন সিস্টেম হয়তো কমপ্লিট হয়েছে কমপ্লিট হওয়ার পর পাঁচ বছর পর কেউ ব্যবহার করছে তো তারা তো এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নলেজ থাকার কথা না তাদের একটা প্লেস দরকার যেখান থেকে তারা এই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করতে পারবে কিভাবে কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে বা কোডে ব্যবহার করবে বা হোয়াট এভার যা খুশি সব কিছু একটা জায়গা থাকতে হবে না এই ডকুমেন্টেশনটাই হচ্ছে এটা প্লেগ্রাউন্ড প্লাস ডকুমেন্টেশন বোথ থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম অ্যানল ভাই বলেন হ্যাঁ আসলে এটা কি ওই আমরা যে প্রজেক্ট গুলা করি আর কি মেনলে ওখানে যেন একটা জিনিসকে রিউজ করতে পারি বা একটা জিনিস আমরা কিভাবে তৈরি করছি এটা যেন বোঝা যায় জাস্ট এইরকম কি বিষয় রিউজ করার সাথে তো আসলে স্টোরি বুকের কোনো সম্পর্ক নাই রিউজ করার জায়গাটা হচ্ছে ডিজাইন সিস্টেম আমি ডিজাইন সিস্টেম কেমনে বানাইছি আমার ডিজাইন সিস্টেম কি তার ডকুমেন্টেশন হচ্ছে স্টোরি বুক সহজ কথাই মানে আমাদের কম্পোনেন্টটা কিভাবে সেখানে আমি কি কি প্রপস পাস করতে পারি কোন কোন প্রপসগুলো আমার রিকোয়ার্ড কোন কোন প্রপসগুলো রিকোয়ার্ড না অপশনাল অপশনাল প্রপসগুলোর ডিফল্ট ভ্যালু কি সব কিছু কিছু আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি মানে ম্যাটেরিয়াল ইউ আর ওয়েবসাইটে যে আমরা এগুলো দেখি না আমরা যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট ব্যবহার করার আগে তো এইগুলোই খুঁজে বের করার চেষ্টা করি টেবিল থেকে আচ্ছা কী কী প্রপস আছে কী কী জিনিস পাস করতে পারবো ডিফল্ট ভ্যালু কী কী সেম জিনিসটাই হচ্ছে আমরা এখানে ব্যবহার করছি ওকে সেম জিনিসটাই ডিফেন্ট হচ্ছে অটোমেটিক আমাদের জন্য আচ্ছা তার মানে এটা ক্লিয়ার যে স্টোরি বুক নিয়ে এখন আপনারা কেউই ক্লিয়ার না মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট কেউই ক্লিয়ার না অলমোস্ট জি ভাই আমার একটু তো কনফিউজ আছে আর কি মানে আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে কনফিউশনটা কি সেটা যেন আমাকে জানানো হয় জি ভাই আসলে স্টুডেন্ট অলরেডি কনফিউজ ক্লিয়ার আচ্ছা আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা সারিয়ার ভাই সাদি ভাইও ক্লিয়ার সাদি ভাই আচ্ছা তো আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আমি 
আশা করছি সবাই জানেন আমাদের বিটা বিশ্বত এখানে তার নিয়ে এটা বলার কারণ হচ্ছে যে অনেকে অ্যাক্টিভ থাকেন না অনেকে তারপরও আমরা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করছে মিট আপের জন্য নেক্সট মিট আপ সো আপনার স্ল্যাকের মধ্যে মিট আপ নামের একটা চ্যানেল আছে ওখানে গিয়েও আপনারা এটা আপডেট পাবেন এবং আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টও গুগল ফর্মে লিখ দেওয়া হয়েছে যারা ইন্টারেস্টেড আছেন আগামীকাল রেজিস্ট্রেশনের লাস্ট ডেট সেই জন্য এটা আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি এবং আগামীকাল রাত নয়টায় আমাদের সেকেন্ড দ্বিতীয় প্রস্তুতি সবার বিষয়ে একটা মিটিং হবে গুগলিতে এবং এটার লিঙ্ক মিট আপ চ্যানেলে থাকবে এতটুকুই সামান তাদের অনেক কিছু বিষয় আছে তাদের কারো কোনটি সমস্যা থাকে সেটাও জানাবে তো ওভারঅল সব কিছু সবাই মিলে জিনিসটা এবং অর্গানাইজার স্পেশালি জানা আছে এখানে যার পাঁচজন ব্যক্তিগুলি কাজ করতেছে প্রোগ্রাম টোর ব্যাপারে সো সবার সিদ্ধান্ত করতে হবে জিনিসগুলো আমরা সিদ্ধান্ত নিবো আর কি আগামী কাল মিটিং মিটিংয়ে সব কিছু ফাইনাল হবে আর আমি কি ডিএ করতে পারছি আমার বলবে জি ভাই মানে আই আমি জানতাম যে চার তারিখের ওইদিকে হওয়ার কথা ছিল জি জি চার তারিখের তো ওইদিকে ঠিক আছে কিন্তু এখানের মধ্যে আরো কয়েকটা বিষয় এর মধ্যে আলোচনা হয়েছে তো এটা আগামী কালকেই আলোচনা করা হবে বিষয় বিষয়ে আচ্ছা 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 দেখুন অল রাইট তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে ওকে আর যদি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে কোনো কোয়েশ্চিন থাকে মানে আজকের ক্লাসের উপরে সেই কোয়েশ্চেনগুলো পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই করবেন আপনারা একটু ঢিলামি করছেন ঢিলামিটা এরকম যে আগের ক্লাসের কোয়েশ্চিনগুলো পরের ক্লাসে করেন না এটার মানে হচ্ছে যে কেউ প্র্যাকটিস করেন না এটা করা যাবে না ওকে বাই ভালো থাকেন